সরকার পক্ষে বা বিপক্ষে লেখার পরে প্রিয় অলেম কেরাম ছাত্র ভাইয়েরা এবং যারা সাধারণ মুসল্ল কেরাম আছেন আমি সকলের কাছে একটা আবেদন রাখব যে আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেছি এখানে পক্ষে বিপক্ষে কথা হবে কিন্তু আমরা যারা সাধারণ শ্রোতা আমরা কোনো শব্দ করব না কোনো রকমের যে কোনো কথা আমাদের কথাই হোক বা আমাদের এই মেহমানের কথাই হোক কোনো কথাই হা হা বা না বা এ জাতীয় কোনো শব্দই আমরা করব না একেবারে চুপচাপ শ্রোতা হয়ে থাকব আমরা আমাদের কোনো মন্তব্য করারও অধিকার নাই কোনো হা হা করারও অধিকার নাই কোনো রকমের কিছু করার আমাদের অধিকার নাই আমাদের যে মেহমান আছেন এই ভাই কথা বলবেন এবং আমাদের দিক থেকেও আমাদের ওলামাই কেরাম আছেন তারা কথা বলবেন নির্দিষ্ট করা আছেন তারা তারাই শুধু কথা বলবেন আমরা হয়তো আমাদের কাছে একটা পয়েন্ট হয়তো মনে আসবে যে আহা এটা যদি বলা হইতো ভালো হইতো কিন্তু আমি হুট করে বলে দিলাম ওখান থেকে এটা কিন্তু হবে না এই জন্য মসজিদের আদবটা আমরা রক্ষা করব অবশ্যই প্রথম কথা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেছি মসজিদের আদব রক্ষা করব আমরা এখানে কোনো হই হুল্লুর করার কোনো সুযোগ নেই অপরদিকে আমরা শুনব এবং বুঝব চেষ্টা করব এবং আল্লাহর কাছে অবশ্যই আমরা এই প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তালা যেটা সঠিক এবং যেটা হক এটারই যেন বিজয় দেন এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব একটা বিষয় নিয়ে যেহেতু বসা হয়েছে সেটা অবশ্যই যেন একটা সুন্দরভাবে ফ্যাসালায় যাওয়া যায় আমরা সেই প্রার্থনা করব সেই কামনা করব আল্লাহর কাছে এখানে এখানে যারা এবং আমরা আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখব যে আমাদের আজকের যে মেহমান আছেন হজরত মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব যিনি আমাদের আটরাকাদের পক্ষে আজকে আলোচনা করবেন অবশ্যই তিনি মেহমান হিসেবে পাশাপাশি একজন মোয়াজাজ আলেম হিসেবে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কথা বা কোনো কাজ আমরা অবশ্যই করব না একজন আলেমকে সম্মান করা যেমন দরকার ঠিক পাশাপাশি একজন মেহমান হিসেবে তিনি আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র এ বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য রাখব তো বলতেছিলাম যে আজকে আটরাকাতের পক্ষে কথা বলবেন আমাদের মোহতারাম আলেম মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব এবং আমাদের বিশ্বাকাতের পক্ষে কথা বলবেন হজরত মাওলানা মুফতি রফি উদ্দিন সাহেব দামাদ বারাকাত হুম আছেন হজরত মাওলানা লুৎফুর রহমান ফরাইজি সাহেব এবং হজরত মাওলানা শামসুদ দোহা সাহেব এবং আমাদের ইতিমধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সামনে আশা করি উপস্থিত হবেন হুজুরের সাথে আমার কথা হয়েছে হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল সালাম সাহেব দামাদ বারাকাত হুম তারাই শুধু কথা বলতে পারবেন আর অন্য কেউ আমরা কথা বলব না আমাদের আজকের যে মেহমান হজরত মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব তিনি খিলগাঁওয়ের দিকে নাসিরাবাদ একটি মসজিদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম খতিব তো আর যারা আমাদের বিশ্বাকাতের পক্ষে কথা বলবেন আমরা তো চিনি হজরত মাওলানা আব্দুল সালাম সাহেব দামাদ বারাকা তহম তিনি মালিবাগ মাদ্রাসা সম্মানিত মহাদ্দিস এবং হজরত মাওলানা রফি উদ্দিন সাহেব তিনি ঢালকানগর মাদ্রাসার সম্মানিত মহাদ্দিস এবং হজরত মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব তিনিও একটি বড় প্রতিষ্ঠানের খাদেম প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং হজরত মাওলানা শামসুদ দোহা সাহেব তিনিও একটি বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রতিষ্ঠাতা তো আমরা ইনশাল্লাহ মনোযোগের সাথে শুনব এবং বোঝার চেষ্টা করব আমি 
उम्मते मोहम्मद सल्लम सकल उम्मत आल्लाकर हुकुम पालन करब से नियम तो आल्ला नबी सल्लम तरह जीवन दशे उन्नी अमल कर प्लस तरह सहबीरा से अमल करलटा के जीवन दशाय चालू करार उद्देश्य जो तारी नाम मेहरम जान आदाय हे आज के तारी नाम उद्देश्य तारी नाम जे आदाय प्रक्रिया उद्देश्य आज के आज के आलोच्य विषय तो हमारा जदि मुहम्मद सल्लम उम्मद तर मध्य तारी नाम संख्या ने वितर्क चलते हमारे चेष्टा करब ये वितर्कता परिष्कार हादिस जो सठिक एक सिद्धान आसते परि एट हे आज के आलोचनार मूल उद्देश्य आल्ला पाकर का प्रार्थना क्ज तार बंदा सठीक क्या परिचालना करार योग्यता एकम्र आल्ला आनी जो योग्यता ना दें हजारो चेष्टा कर लो पार्ब ना तर का बनीत अनुरोध ताके पवार जो जे नियम आल्ला नबी सल्लम माध्यम चालू कर नियम जो आप सकले हाजिर हुए रुजी तर खुशी एवं सन्तुष्टि अर्जन करते तौफिक जान आल्ला सकल के दान करें तो जी हमें आज के खिल हमार आलोच्य विषय रमजान मासे क्याम कर अर्थात तारी नाम जेटा नफल रमजान शुरू हवा थे बाद ईशार नाम फरज आदाय करार पर आठ रखा तारी एवं तीन रखा बेतुर मिले एगारो रखा शुरू थे रमजान शेष नागद उक्त नाम आदाय कर प्रमाणित जी एक 
দিতাম আলহামদুলিল্লাহ আমি কোরআন হাদিসের ক্ষেত্রে এক সময় প্রচুর শ্রম দিতাম কিন্তু যে কোনো কারণে সেই শ্রমটা আমার থেমে যায় এখন থেমে গেলে কোরআন হাদিসের মুখস্থ বিষয় গেল তো ডাউন হবে আগের মতো থাকবে না কাজে মুখস্থ বিদ্যা এখন আমার খুবই কম তা আমি যা বলবো হাদিসে যেটা আছে সেটা দেখে আমাকে বলতে হবে আর কি যেন আমরা একটা সুস্থ সমাধান আল্লাহ পাকের কাছে পাই এটাই আর কি এখানে আমার যোগ্যতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই এখানে হচ্ছে আমাদের এই যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহর যোগ্যতাকে প্রমাণ করা কিভাবে আমরা আল্লাহকে পাব কেমনভাবে পাব এটা হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাই আল্লাহ বলছে ইন্না আল্লাহ রব্বি রব ফাবুধু হাজাসের আত মুস্তাকিম আল্লাহ আমার এবং আপনাদের রব তারই দাসত্ব আমাদের করতে হবে এটাই হচ্ছে সর্বসহজ পথ জি হ্যাঁ মূল মূল বিষয় হচ্ছে আমার আর কি তারাবির নামাজ তারাবির নামাজ এটা আমরা আট রাকাত পড়ে থাকি যেটা নফল হিসাবে আমরা হাদিস থেকে পাই নফল হিসাবে হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি এটা নফল নামাজ আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম এবার আমাদেরকে বলেছেন হাদিসের রাবি হচ্ছেন সালাম ফার্সি হ্যাঁ আপনার তৃতীয় বাবে কথাটা আছে আর কি তো আমরা নফল নামাজটা পড়ে থাকি এই আট রাকাত এই বিষয়ের ওপর আমাদের আমল চলছে এটাই এভাগে আমাদের আমল চলে আট রাকাত আট টাকাত তারাবি এবং তিন রাকাত বেতন এই মিলে এগারো রাকাত এখন আমাদের এর ব্যাপারে যে হাদিসে আছে এটা আমরা দেখি এখানে একটাই অনুরোধ থাকবে কোনো অবস্থাতে আমাদের আলোচনা জন্য কোনো কোন দলের দিকে না যাই আমরা মুসলমান মহাসালাম উম্মুদ এটাই হচ্ছে আমাদের মূল পরিচয় আমরা ভাই যেন আল্লাহ পাক বলছেন পাস বাহ তুমি বেনি মাতি খান তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে অনুসরণ করার জন্য ভাই ভাই হয়ে যায় তাই আজকে তালাবির নামাজ আমরা আলোচনার বিষয়ের দিকে আমরা এগিয়ে যাই আলহামদুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين البهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آج کے دھاکا مالی باغ بائی تلامان جامعی مسجد انوشتے و آج کے لئے شندر آلو چلا انوشتانے اپسید سریتا جولاما اکرام ایبان دینی بھائرہ آما در آج کے آلو چلا بیشوئی ہوتے ہیں جی تارا بھی نماز جیتا رمضان ماش آشار پوڑی پڑا ہوئے تھا کہ رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوک تھی کہ پوڑی آشار ہوتے ہیں تو ادھر انگی بیشوئی تا نیے ایر راکات شنکھا نیے آما در ماجی کی سوٹا شمشتہ تو ہی رہے چھے तो ये विषय ये समस्या निरोशने आमादे राज के अनुष्ठान मूल्य तो तो आमादे जी भाई आमादे साथ किसी टा मोतबे दासिन जी उपस्थित दासिन अज़रत मावलाना अब्दुल हादन शाह तेरी तार दाबिल लिखे चिन जे तेरी रमज़ान मासे की आम करा अर्थात तारबी नमाज नमाज शेठा रमज़ान शुरू हुआ थे के बाद इशार बीते ये मिलिया अगर रक्त शुरू थे के रमजान शेष पड़ जन तो तीन आधा ही कोरे थके और तब नमस्तान नाम तारा भी नमाज तो लवदर आज के आलोचना विषय होते तारा भी नमाज भी तीनी तरदाबीर मध्य लिखे चिन तीनी अगर रक्त एरमाज और तब आठ रक्त तारा भी नमाज पूर्ण तीन रक्त बीते पड़े तारा भी और � आवेदन कर तारावी का बोले विषय लिखे देवर तारावी शब्द लिखे देवर क्योंकि हजरत ये लिखे दे जैक आप दावी करते विषय निजे अवस्थान की तुम धरते जा आगे हमें कथा बोले लिखते जा भाइर जो कथा सब समय थकें से हे रमजान जी नाम तारावी से आगे तहज छो 
এটা তা আমাদের এই ভাইদের দাবি করে থাকেন এই ক্ষেত্রে আমি শুরুতে একটা কথা বলে নিচ্ছি যে একটা হচ্ছে যে যে কোনো বিষয়কে সরাসরি অস্বীকার করে দেওয়া আর একটা হচ্ছে এটা কি মানে একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করা আমরা বলবো যারা মানে বলেন যে তারাবি এবং তাহাজ্য একই নামাজ রমজানের আগে সেটা তাহাজ্য ছিল পরে সেটা তারাবি হয়ে যাচ্ছে এটা আসলে কৌশলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ তারাবিটাকে অস্বীকার করে দেওয়া যেমন একজন ব্যক্তি বলতেছেন যে এই এশার নামাজ প্রমাণিত কিন্তু এশার নামাজ তিন রাখাত এখানে আমরা বললাম যে কিভাবে তিন রাখাত লোকটা বললো যে মাগরিবের পরপর যদি কেউ পড়ে তা মানে ইয়ার কি বলে সূর্য ডুবার পরপর যদি কেউ পড়ে তাহলে আপনার মাগরিব আর একটু পরে পড়লে আপনার মেশা কিন্তু রাখাত সংখ্যা একই তিন লোকটা বলতেছে আমি মাগরিবের নামাজও মানি এশার নামাজও মানি কিন্তু এশার নামাজের রাখাত সংখ্যা তিন কিভাবে তিন সূর্য ডুবার সাথে সাথে পড়লে এটার নাম হয় মাগরিব একটু পরে পড়লে এসা তাহলে তার এই যে একটা ধূমরজাল সৃষ্টি করে সে রাখাত সংখ্যার কথা এনে মূলত সে এসা মানে না এই কথাটাকে থাকতে যাচ্ছে আসলে সে এসার নামাজ মানে না কারণ এসার নামাজ আমরা বলি আট চার রাখাত লোকটা বলতে যাচ্ছে এসার নামাজ তিন রাখাত এসার নামাজ আবার আছে আবার যদি বলি এসার নামাজ যদি থাকে তাহলে কত রাখাত বলে তিন রাখাত কিন্তু আবার এসা মাগরিবের মানে সূর্য ডুবার পরপর বললে মাগরিব একটু পরে বললে এসা তেমনি ভাবে আমাদের যে বন্ধুরা বলেন যে তারা তারাবি নামাজ মানেন আমরা বলি তারাবি কোথায় আছে তারা বলেন যে এই তারাবিটাই রমজান সারা পড়লে এর নাম তাহাজ্জত রমজানে ঢুকলে এর নাম তারাবি বলি সংখ্যাগত যে বলবেন যে তারা তাহাজ্জুদের যেই সংখ্যা তারাবির একই সংখ্যা তাহলে কি বোঝা গেল এই ভাইয়েরা মূলত তারাবি নামাজটি মানেন না তারাবি নামাজ কি মানেন না মানেন শুধু তাহাজ্জত নামাজ তাহলে ওই ভাইদের সাথে আমাদের মতভেদ হলো তারাবি আছে কি নেই তারাবি রাখার সংখ্যা নিয়ে আসলে কোনো মতভেদ নেই কারণ তারাবি রাখার সংখ্যা নিয়ে তাদের দাবিও হবে না কারণ তারা তারাবি মানে নি না সুতরাং আমাদের এই ভাইরা যে এই যে আমাদের মারান আব্দুল মানান সাহেব লিখেছেন যে তারাবি নামাজ আট টাকা আসলে আমি দাবিটা এই দাবির সাথেই একমত না কারণ আমার জানা মতে ওই হজরতরা তারাবি নামাজ কি মানেন না তারা মেনে থাকেন তাহাজ্জত নামাজ তো যাই হোক আমরা যেহেতু তারাবি নামাজকে মানে আমি বলেছিলাম যে তারাবি নামাজের আমরা এই নামাজটাকে তারাবি মানি এবং এই নামাজটা শুধুমাত্র রমজান মাসেই পড়া হয় আর তাহাজ্জত নামাজটা পুরা বারো মাস পুরা বারো মাসই পড়া হয় আর তারাবি নামাজটা শুধুমাত্র রমজান মাসে পড়ে তারাবি নামাজ কাকে বলা হয় আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ফথল বারি যেটি সহিউল বুখারির বিখ্যাত একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল্লামা ইবনে হাজার আসকাল আলী রহমতুল্লাহ আলের লিখিত এই ফথুল বারি কিতাবের তিনশো বিরাশি নম্বর পৃষ্ঠা চার নম্বর খণ্ডে যেখানে আল্লামা ইবনে হাজার আসকাল আলী রহমতুল্লাহ আলী তারাবির সংজ্ঞা করেছে যে তারাবি কাকে বলা হয় তিনি লিখেছেন ও তারাবি জমু তারবি হাতিন যে তারাবি নামাজ হলো তারবিহা শব্দের বহু বচন তারা তারবিহা শব্দের বহু বচন ওহিয়াল মারাতুল ওয়াহিদাতু মিনার রাহা এটি হচ্ছে একবার রাহাত একবার অবসর নেওয়া একবার অবসর নেওয়াকে বলা হয় রাহাত থেকে আসছে তারবিহা আর এই তারবিহা শব্দের বহু বছর হলো একাধিকবার অবসর নেওয়া একাধিকবার অবসর নেওয়াকে বলা হয় তারা আবির বহুবার যেমন সালামি যেমন তসলিমা শব্দের অর্থ হলো একবার সালাম দেওয়া সালাম শব্দ থেকে এসেছে সুমিয়াতি সালা এরপরে এটি তিনি শাব্দিক সংজ্ঞা বললেন শাব্দিক অর্থ বললেন এরপরে পারিপার্শ্বিক অর্থ বলতে গিয়ে আল্লাহ ইবনে হাজার আসকালি বলেন যে তারাবি কাকে বলা হয় সুমিয়াতি সলাতিল পারিভাষিক সংজ্ঞা বলতেছেন যে পরিভাষায় তারাবি কাকে বলা হয় পরিভাষায় তারাবি বলা হয় হচ্ছে ফিল জামাতি ফি লায়ালি রমাদান রমজান মাসের রাত্রিতে জামাতের সাথে যে নামাজ পড়া হয় তাহাকে তারাবি বলে কারণ কেন না মজতামা ও আলাইহা সেই রমজান মাসের রাত্রিতে লোকেরা একত্রিত হয় কানু এস্তারি হু না বৈলাকুল্লি তসলিমাতাইন দুই সালামের পরে লোকেরা এস্তেরা হাত আরামের জন্য একটু বসে তাহলে কি বোঝা গেল আমার আমরা যে সংজ্ঞা করি যে তারা গিয়ে তারবি হাতুন থেকে এসেছে এর মানে হচ্ছে যে একটু আরামে একটু বসা একটু রাহাত অর্জন করা এই শব্দ যেখানে তারা বি শব্দ এসেছে এর এক বছর হলো তারবিহা দিবচন হলো তারবি হাতাইন 
তারবি হাতান বা তারবি হাতাইন তারবি হাতান মানে হচ্ছে দুইবার মানে মাঝখানে বসা আমরা বিশ টাকার তারাবি পড়ি বিশ টাকা যেহেতু পড়ি এই বিশ টাকাতের মাঝে আমরা এই বিশ টাকাতের মাঝামাঝিতে প্রথম চার রাকাতের পরে একবার তারবিহা করতেছি আবার চার রাকাতের পরে আরেকবার করতেছি মানে দুইবার এরপরে বারো রাকাতের মাঝে আরেকবার করতেছি তৃতীয়বার এরপরে আমরা চোদ্দ রাকাতের পরে ষোলো ষোলো রাকাতের পরে আবার করতেছি তাহলে মোট আমরা চারবার করি চারবার আমরা তারবিহা করতেছি তো যারা আট টাকা পরে তারা তারবিহা করেন মূলত একবার আট টাকা শেষ করতে করতে মাঝখানে শুধুমাত্র একবার বসে তাহলে তাদের এই নামাজটার নাম সর্বোচ্চ হতে পারে তারবিহা তাদের একটা নাম আট টাকা যারা পড়েন তাদের নাম হবে তারবিহা তারাবি কিছুতেই হতে পারে না কারণ তারাবি বললেই কমপক্ষে তিনবার তারবিহা করতে হবে যেমন আমাদের নামাজটা একটা তারাবি কারণ আমরা কমপক্ষে তিনবার বসি যারা আট টাকা পড়েন তাদের এটার নাম কিছুতেই তারাবি হতে পারে না কারণ তারা মাঝখানে বসেন হচ্ছে একবার তো আমি শুরুতে যে কথা বলতেছিলাম যে আমাদের ওই বন্ধুরা বলেন তো যে আমরা তারাবি মানি আসলে তারা তারাবি মানেন না কারণ তারাবি মানলে কমপক্ষে তিনবার মাঝখানে বসতে হবে অর্থাৎ কমপক্ষে ষোলো রাখার নামাজ পড়তে হবে কমপক্ষে ষোলো রাখার নামাজ পড়তে হবে নতুবা তাদের এটা তারাবি হবেই না তো তারা পড়ছে তারবিহা বলতেছেন তারাবি পড়তেছেন তাহাজ্জত বলতেছেন তারাবি পড়তেছেন তাহাজ্জত বলতেছেন তারাবি তাহলে তাদের এই তারাবি শব্দটা বলাটাই হচ্ছে আমাদের দেশের যারা সরল প্রাণ মুসলমান আছেন তারা যে তারাবি এই নামের সাথে পরিচিত দিন এই উপমহাদেশ আসার পর থেকে এই সিম্ফিতিটাকে ধরে রাখার জন্য তারাবি মানেন বলে একটা ধুমরজাল এবং ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেন মূলত তারা তারাবিহ মানেন না তারাবি শব্দটাও মানেন না তারাজ্জত পড়েন এই হচ্ছে আমার মূল বিষয় তাহলে তারা মূলত তারাবি এই শব্দটাকেই মানেন না এবং রমজান মাসে তারা তারাবি মূলত পড়েন না তার দিয়ে পড়ে থাকেন এরপরে এখন প্রশ্ন হল রসুল করিম সাল্লাহাম রমজান মাসে তারাবি কত রাকাত পড়েছেন বা রসুল করিম সাল্লাম তারাবি পড়েছেন কিনা আমরা সহিউল বুখারিতে এই বিষয়ে দেখতে পাই যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তারাবি বিষয়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা কি পাই ও সাথে সাথে আমি আরেকটা বিষয় বলতে যাচ্ছি যে তারাবির সংজ্ঞা দেখতে গিয়ে আমরা আরেকটি কিতাব আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই কিতাবটা হচ্ছে পিস পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত আমাদের বাংলাদেশের লামাজাবি বন্ধুরা যারা আট টাকার তারাবির প্রবক্তা আট টাকার তারাবির প্রবক্তা তাদের নিজস্ব প্রকাশিত রয়েছে পিস পাবলিকেশন ঢাকা এই পিস পাবলিকেশন ঢাকা থেকে প্রকাশিত রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্র্যাকটিক্যাল নামাজ এই নামে এই বইটি বের হয়েছে এই বইয়ের এই বইয়ের দুইশত দুইশত উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তারাবি শব্দের যে সংজ্ঞা লেখা হয়েছে আমি সেটিও পড়ে শোনাচ্ছি কিন্তু আমাদের যারা আমরা বিশ টাকাতের দাবি করি আমাদের নিজস্ব প্রকাশনীর বইও না এবং আমরা নিজেরাও বের করে নাই এটা যারা আট টাকাতের দাবি ধরে তাদের নিজস্ব প্রকাশনী থেকে বের করা পিস পাবলিকেশন থেকে তিনি লিখেছেন তারাবি আরবি শব্দ তারবি হাতুন তারবি হাতুনের বহুবচন শব্দটির অর্থ ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেওয়া হাদিসে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি তারবিহা শব্দটি বা তারাবি শব্দটি হাদিসে ব্যবহৃত হয়নি হাদিসে এ সালাদকে কিয়াম ফি রমজান রমজান মাসের রজনীতে দাঁড়ানো নামে অভিহিত করা হয়েছে আমাদের নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম রমজানের রাতে প্রতি রাতে প্রতি চার রাকা আত সালাতের পর ক্ষণিক বিশ্রাম নিতেন বিধায় পরবর্তী সময়ের ফকিগণ এ সালাতের নামকরণ করেন তারাবি সালাত তাহলে আমাদের লামাজাবি কথিত আহলে আদিস আট টাকার যারা পড়েন তাদের নিজস্ব প্রকাশনীর বইয়ের মাঝে পরিষ্কার শব্দে লেখা হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহাম তারাবি পড়তেন অর্থাৎ যেই নামাজ রমজানে পড়তেন কমপক্ষে কমপক্ষে তিনবার মাঝখানে বৈঠক পড়তেন অর্থাৎ আট টাকা পড়ার কোনো সুযোগই নেই কারণ তার বিহা তার বিয়ে মানে একবার বসা আর তারাবি পড়তেন রসুল করিম সাল্লাম অর্থাৎ কমপক্ষে মাঝখানে তিনবার বৈঠক করতেন এই নামাজটা প্রতি চার রাকাত সালাতের পর ক্ষণিক বিশ্রাম নিতেন অর্থাৎ তারা রসুল তারাবি পড়তেন তাহলে এই বইয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার প্রমাণ যে তারাবি এটা আট টাকাতের অবশ্যই বেশি হবে এছাড়াও এই বইয়ের দুইশো একুশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে দুইশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে দীর্ঘ আলোচনা করা হচ্ছে আমি সেটি আপনাকে শোনাচ্ছি লেখা হয়েছে ওমর রাজিল আতরাহের সময়ের তারাবি ওমর রাজিল আতরাহু তার খেলাফতের দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ চোদ্দ হিজরি সনে দুই চার জনের পৃথক পৃথক জামাতকে একত্রে এক ইমামের একতেদায় আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন বোখারি প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা দুইশো উনসত্তর তারিখ ইবনে সামির খণ্ড পৃষ্ঠা এক এক খণ্ড এক পৃষ্ঠা একশো উনানব্বই এ সময় তারাবি সালাতের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় ইবনে আব্দুল বার বলেন ওমর রাজ হওয়ার সময় তারাবি তেইশ রাকাত পড়া হতো বিশ টাকা তারাবি এবং তিন রাকাত দিতেন আবারও কিন্তু বলতেছি কিন্তু আমাদের বই নয় 
কিন্তু আমাদের বই নেই সাহেব রাজিয়াল্লাহ তাল আনহু এর শিষ্যগণ তারাবি সালাত বিশ রাকাত হওয়ার মত মত ব্যক্ত করেছেন আসারুস সালাম তুফাই আহমাদ তুহবাতুল আহমাদ নাজবুর রায়া ইবনে হাজার আসকালানি ফতুল বারিতি এবং আল্লামা শওকানি নাইরুল আউতারে বিশ রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন ইয়াজিদ ইবনে খুসাইফা সাইদ ইবনে ইয়াজিদ রাজিয়াল্লাহ তাল আনহু থেকে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক তা মুআত্তায় বর্ণনা করেছেন সেখানেও বিশ রাকাতের কথা উল্লেখ আছে সুনানে কুবরায় এক কথাও লেখা লেখা আছে যে ওমর রাজিয়াল্লাহ তাল আনহু এর সময়ে লোকেরা বিশ রাকাত তারাবি পড়তেন দাঁড়িয়ে থাকা কষ্ট করে বিধায় ওসমান রাজিয়াল্লাহ এর সময় লোকেরা লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতেন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালি তার ফতুল বাড়িতে লিখেছেন ইমাম মালিক ইয়াজিদ ইবনে হুসাইফা ইয়াজিদ ইবনে হুসাইফা থেকে আসলে ইয়াজিদ ইবনে হুসাইফা হবে এখানে হুজাইফা লেখা হয়েছে ইয়াজিদ ইবনে হুজাইফা থেকে এবং তিনি সাহেব বিন ইয়াজিদ রাজিয়াল্লাহ থেকে বিশ টাকা সালাতের আলোচনায় বর্ণনা করেছেন ফতুল বাড়ি খন্ড চার পৃষ্ঠা দুশো তিপ্পান্ন ইমাম সহকারি লিখেছেন ইয়াজিদ ইবনে হুজাইফার উপরুক্ত বর্ণনা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই তার মহাত্মা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বিশ টাকাদের কথা উল্লেখ কথা বলেছেন নাইরুল আওতার খন্ড তিন পৃষ্ঠা তিপ্পান্ন তার শাসন আমলে এগারো রাকাত মহাত্মা মহাত্মায় মালিক পৃষ্ঠা আটানব্বই তেরো রাকাত ফতুল বাড়ি খন্ড নম্বর চার পৃষ্ঠা দুশো চুয়ান্ন এবং একুশ রাকাত মোসান্নাফ আব্দুল রাজাক খন্ড চার পৃষ্ঠা দুশো ষাট তারাবি সালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায় সাহেব রাজিলতন হুয়ের তৃতীয় ছাত্র মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ উপরুক্ত কথাগুলো বর্ণনাকারী হাদিসের মৌন সূত্র অনুসারে একই রাবির একই বিষয়ে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করা বিশুদ্ধ হওয়ার অন্তরায় সুতরাং বিশ টাকাতের অভিন্ন মত গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত যেহেতু একাধিক মত পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং বিশ টাকাতের অভিন্ন মত গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত তবে ইমাম বাইহাকি সম সমন্বয় সুযোগ কথা লিখেছেন যাই হোক এর দীর্ঘ আলোচনা প্রায় দুইশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত এরপরে চার ইমামরা কি মত পোষণ করেছেন সেটিও এখানে আনা হয়েছে যে ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলী প্রভুকদের মতে তারাবি সালাতের রাখার সংখ্যা বিশ চার ইমামও একমত ইমাম মালিকের মতো বিশ টাকার তারাবি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী এক বর্ণায় বিশ টাকাত এবং অপর বর্ণায় তিনি ছত্রিশ টাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি তাদের থেকে আট টাকার তারাবির কথা কোথাও বর্ণিত হয়নি তার ইমামের কেউ বলেন নাই অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাহাবা ও তাবিন্দের যুগের তারাবি তাহলে আমাদের আট টাকা যারা পড়ে থাকেন তাদের নিজস্ব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইয়ের মাঝে লিখা হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাম তারাবি পড়তেন অর্থাৎ কমপক্ষে তিনবার তারবিয়া করতেন আট টাকার জিন্দিগিতেও না এবং হজরত উমর রাজু তারাবি পড়তেন মুজতাহিদ এবং উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তারাবি নামাজ বিশ টাকাত হবে আমি যে কথা বলতেছিলাম রসিদ করিম সাল্লাম কত টাকা তারাবি পড়তেন এই বিষয়ে আমরা দেখতে পাই মোসান্নাফ ইবনে আবি সাইবার মুসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবার পাঁচ নম্বর খন্ডে আমরা দেখতে পাই যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাম থেকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে হাদিসের মাঝে পরিষ্কার শব্দে তিনি উল্লেখ করেছেন ইয়াজিদ বিন হারুন কল আসবারানা ইব্রাহিম বিন ওসমান আনিল হাকাম আনিল মিকসাম আন ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আন্না রসুল আলী ওসাল্লাম কেন ইসাল্লি ফির পরিষ্কার শব্দে বলেছেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে বিশ টাকা তারাবি এবং বিতের পড়তেন এখন প্রশ্ন হলো হাদিসটা সহি কিনা হাদিসের সহি জয়ী বলার ক্ষেত্রে আমি শুরুতে আরেকটা কথা বলে নিচ্ছি যে হাদিসের কোন হাদিসের শিক্ষক বা জরফের কোনো মন্তব্য আল্লাহ এবং নবী থেকে পাওয়া যায় না যে হাদিসটা সহি না দুর্বল এই হাদিসটা মনকার নাকি জরিফ এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য আল্লাহ বলেন নাই নবীও বলেন নাই এই সব কোটি হচ্ছে উন্নতিদের নির্ধারণকৃত উসুলের মাধ্যমে বলা আমি আবার বলতেছি কোন হাদিসের সহি হওয়া জয়ফ হওয়া আল্লাহ এবং নবী থেকে বর্ণিত না যদি কোন হাদিসের সহি জয়ফ হওয়া আল্লাহ এবং নবী থেকে প্রমাণিত হইত তাহলে আমরা দেড়তহীন ভাষায় বলতাম আল্লাহ এবং নবী যেই হাদিসকে সহি বলেছেন এই হাদিসের সামনে পৃথিবীর কোন হাদিস কোন কথা আমরা গ্রহণ করব না কিন্তু যেহেতু উন্মতিদের বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের হাদিসকে সহি বলতে হয় জয়ফ বলতে হয় এই জন্য উন্মতিদের উসুলকে আমাদের ফল করতে হবে মহাদ্দিসিনে কেরামের একটি সর্বসম্মত উসুল যেহেতু সহি হওয়া জয়ফ হওয়া মুনকার হওয়া মুদাল্লাস হওয়া এই সমস্ত কিছু আল্লাহ এবং নবী বলেন না এগুলো উন্মতিদের বানানো অর্থাৎ মহাদ্দিসদের বানানো আর মহাদ্দিসদের একটি সর্বসম্মত মূল নীতি হল যদি এমন কোন হাদিস পাওয়া যায় যে হাদিসটা সনদের ভিত্তিতে দুর্বল কিন্তু উম্মত সেটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে উম্মত এটির মাধ্যমে আমল শুরু করে দিয়েছে তাহলে মহাদ্দিসিনে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো ওই হাদিসটা সনদান দুর্বল হলেও এই হাদিসটা মোতাওয়াতিরের
আমি আবারও বলতেছি যেহেতু হাদিসের সিহত জুফ মুহাদ্দিসদের বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল আর মুহাদ্দিসদের বক্তব্য অনুযায়ী হাদিস সনদ অনুযায়ী দুর্বল হলেও যদি মতনটা উম্মত গ্রহণ করে নেয় তাহলে সেটি সিহতের দরজায় পৌঁছে যায় সেই হিসাবে আমরা যে আল মুসান্নাফ লিব না বিষয়বার পাঁচ নম্বর খন্ডের যে হাদিসটা বললাম হাদিস নাম্বার হাদিস নাম্বার হাদিস নাম্বার হলো সাত হাজার সাতশো চুয়াত্তর এই হাদিসটা সনদের বিচারে দুর্বল কারণ এখানে একজন রাবি আছেন ইব্রাহিম বিন ওসমান কিন্তু মতনটা সই যেমন আমি একটু আগে এই জন্য আগে দেখালাম আমি একটু আগে দেখালাম যে পুরা উন্মতে মুসলিমা বিশ টাকার তারা বিবর্তন ওমরের আমল থেকে নিয়ে এবং রসুল করিম সাল্লাম থেকে নিয়ে পরবর্তী সবাই বিশ টাকার তারা বিবর্তন তাহলে এই হাদিসটা দুর্বল হবার পরে উন্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন গ্রহণ করে নিলে হাদিসটা দুর্বল থাকে না এর প্রমাণ হলো আমাদের লামাজাবি বন্ধুদের যারা আট টাকা তারাবি পড়েন তাদেরও একজন শীর্ষস্থানীয় শায়েক তার নাম হলো হজরতের ইবনুল ইবনুল কাইম আল জৌজিয়া রহমতুল্লাহ আলাই তার এক কিতাব প্রসিদ্ধ কিতাব আর রুহ কিতাবুর রুহ এই কিতাবুর রুহ কিতাবের কিতাবুর রুহ কিতাবের উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা কিতাবুর রুহ কিতাবের উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলাই পরিষ্কার শব্দে লিখতেছেন তিনি একটি হাদিস এনেছেন হাদিস আনার পরে নিচে লিখতেছেন ফাহাদ আল হাদিস তিনি বলতেছেন যে আমি যে হাদিসটা বললাম যদিও এটি সহি ভাবে প্রমাণিত নয় কিন্তু প্রতিটি যুগে প্রতিটি শহরে লোকদের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উক্ত হাদিসের উপরে আমল করা মিন গৈর ইনকার ইন কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করা ছাড়াই আমল করাটাই কাফিন যথেষ্ট এই হাদিসটা আমল যোগ্য হওয়ার জন্য তাহলে কিতাবুর রুহ ইবুল কাইম রহমতুল্লাহ আলীর কিতাব উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা তাহলে এই হাদিসের এই ইবুল কাইম রহমতুল্লাহ আলীর বক্তৃতার মাধ্যমে পরিষ্কার যে কোনো হাদিস যদি সনাদান দুর্বল হয় কিন্তু উম্মত সেটিকে আমলে আমলের মাধ্যমে জারি করে তাহলে সেই হাদিস সহি হয়ে যায় তাহলে রসুল করিম সাল্লাম যে বিশ টাকা তারাবি পড়তেন এই হাদিসটা এই উসুল অনুযায়ী সব শক্তিশালী হয়ে যায় এবং এটি সই হাদিস হয়ে যায় এমনিভাবে আল্লাহ জালাউদ্দিন সুইতি রহমতুল্লাহ আলের কিতাব তদ্রিবুর রাবি তদ্রিবুর রাবি কিতাবের বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা তদ্রিবুর রাবি কিতাবের বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা প্রথম নম্বর খন্ডের বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় জালাউদ্দিন সুইতি রহমতুল্লাহ আলাই এনেছেন যে যদিও তার কোন সহি সনদ না থাকে সহি সনদ না থাকলেও যদি ওই হাদিসটা উম্মত গ্রহণ করে নেয় এর উপরে আমল চালু করে দেয় তাহলে ওই হাদিসটা সহি হয়ে যায় তাহলে আমরা যে হাদিসটা বললাম মোসান্নাফ ইবনা আবি সাহেবা থেকে রসুল করিম সাল্লাম বিশ টাকা তারাবি পড়তেন শুধু তাই নয় এছাড়া আরো অনেক মহাদিসিনে কেরামি এই এই বিষয়ে কথা বলেছেন যেমন যেমন আনুকাত লিজার কাশি এক নম্বর খন্ড তিনশো নব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় ফথুল মুগিজ লিজ সাহাবি এক নম্বর খন্ড তিনশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা এরকম ভাবে আরো অসংখ্য কিতাবের রেফারেন্স দেওয়া যাবে যেখানে পরিষ্কার যে হাদিস সনদান দুর্বল হলেও যদি মতনান সহি হয় উম্মত সেটিকে গ্রহণ করে নেয় তাহলে সেই হাদিস এটি মানে সই হয়ে যায় তাহলে বোঝা গেল রসুল করিম সাল্লাম বিশ টাকার তারা বিপরতেন এখন প্রশ্ন হলো এর পরবর্তী যুগে উম্মত আমি দেখিয়েছি যে তাদের আমাদের লামাধারী বন্ধুদের নিজস্ব কিতাব থেকেই যেখানে পরিষ্কার ভাবে এসেছে যে সাহাবাই কেরামো বিশ টাকার তারা বিপরতেন এছাড়া আমি আমি আরো দু একটা কিতাবের রেফারেন্স দিচ্ছি আপনাদেরকে কিতাবুল আসার লি আবি ইউসুফ এই কিতাবের বাসেও এসেছে পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা কিতাবুল আসাল আর ইউসুফের পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় দুইশো এগারো নম্বর হাদিস আন আবি আন আবি হানিফ আন হাম্মাদ আন ইব্রাহিম আন্নাস কানু ইসলুনা খমসাতান বিহাতিন ফির রমাদান যে হজরত ইব্রাহিম নাখাই থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে লোকেরা ইব্রাহিম নাখাই যেহেতু তাদেরই ছিলেন সুতরাং লোকেরা বলতে তিনি যাদেরকে বোঝাচ্ছেন তারা অবশ্যই সাহাবাই কেরাম ছিলেন যে লোকেরা ইউসাল্লু না নামাজ পড়তেন খামসা তারবি হাতেন ফি রমাদান পাঁচ তারবিহার সাথে রমজান মাসে অর্থাৎ বিশ টাকার তারান 
হাদিস আসছে আবু ইউসুফ কিতাবুল আসাল্লি আবি ইউসুফ দুইশো এগারো নম্বর হাদিস পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে যেমন আল বুগনি কিতাবের মাঝে চারও ইমামের চারও ইমাম যে তারা বিশ টাকার তারাবির কায়েল ছিলেন এগুলো বর্ণিত হয়েছে এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে যাই হোক আমি শেষ কথা যেটা বলতে যাচ্ছি বিশ টাকার তারাবি রসুল করিম সাল্লাম পড়তেন জিনাল মুসান্নাফ লিবন আবি সাহেবাতে এসেছে এবং এটি মহাদ্দিসদের সর্বসম্মত উসুল অনুপাতে হাদিসি সহি এবং সাহাবায় কেরামের পরবর্তী জামাত সবাই বিশ টাকার তারাবি পড়তেন যেমন আমি লামাজ হাবিদের নিজস্ব প্রকাশনীর বই থেকে রেফারেন্স দিলাম সহিউল বুখারির প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফথুল বারি যিনি ইবনি হাজার আফকানি রহমতুল্লাহ আলী লিখেছেন এই ফথুল বারির শুরুতে তিনি একটি মোকাদ্দেমা লিখেছেন যেটিকে বলা হয় হচ্ছে হাদি উ সারি এই ফথুল বারির মোকাদ্দেমার মাঝে ইবনি হাজার আসকানি রহমতুল্লাহ আলী ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলীর যে জীবনী এনেছেন সেই জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি ছয়শো নিরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলী রমজান মাসে কি করতেন ছয়শো নিরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ছয়শো নিরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা তিনি লিখেছেন জকাল আল হাকেম সূত্র সহ তিনি বলেছেন সূত্র উল্লেখ করার পরে তিনি পরে লেখেন কাল কান মোহাম্মদ কান মোহাম্মদ উব্দু ইসমাইল আল বুখারি ইদা কান আউ্বর উলাইলিন শাহি রমাদান ইজতমি ইলাই আসহাবহু ফাইসাল্লি বিহিম ওয়াকরাউ ফি কুল্লি রাকাত ইশতিন আয়া ওয়াকাদালিক ইলা আই ইখতিম আল কুরআন ওয়া কান ইয়াকরাউ ফি সাহরি মা বাইন আল নিসফি ইলা ইলা সুরসি মিন আল কুরআন ফা ইখতম ইনদ আস সাহরি ফি কুল্লি সালাসি লাইল ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাই এর কাছে রমজান মাসে তার সঙ্গী সাথীরা আসতেন আসলে ইমাম বুখারী তাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তেন নামাজ পড়তেন ফি কুল্লি রাকাত ইন ইশফিন আয়া প্রত্যেক রাকাতেই তিনি কমপক্ষে 20 আয়াত করে পড়তেন কমপক্ষে 20 আয়াত করে পড়তেন এইভাবে তিনি কোরআন খতম করতেন আচ্ছা এরপরে তিনি লেখেন সেহরির সময় আবার তিনি প্রত্যেক রাত্রে কমপক্ষে কোরআনের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ পড়তেন এভাবে তিনি তিন দিন আরেক খতম দিতেন তাহলে কি বোঝা গেল ইমাম বুখারি শুরু রাত্রেও নামাজ পড়তেন তার আবি শেষ রাত্রে আবার তাহাজ্জুদ পড়তেন তাহাজ্জুদে খতম করতেন আর মজার বিষয় হচ্ছে তিনি যে শুরু রাত্রে যে তারাবিটা পড়তেন সেই তারাবির ক্ষেত্রে তিনি বিশ আয়াত করে পড়ে খতম করতেন আমরা যদি হিসাব করে দেখি যে আট টাকাতের মাঝে কেউ যদি বিশ আয়াত করে প্রতি টাকাতে পড়ে তাহলে জিন্দিগিতে ও খতম হবে না তিরিশ দিন কি বোধ পঁয়ত্রিশ দিন হলেও এই জন্য যেহেতু ইমাম বুখারি বিশ আয়াত করে পড়ে রমজানে খতম করতেন তাহলে বোঝা গেল এটি আট টাকাত কিছুতেই হতে পারে না কারণ আট আট টাকাতের মাঝে আট টাকাতের মাঝে বিশ আয়াত করে পড়লে খতম হবে না অবশ্যই ইমাম বুখারি খতম করতেন তাহলে বোঝা গেল ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ নিজ জিন্দিগিত তিনি নিজে যদিও যে হাদিসের মাধ্যমে আমাদের লামা সাবি বন্ধুরা দাবি করতে চান যে তারাবি নামাজ আট টাকাত এই হাদিসটা ইমাম বুখারি নিজে এনেছেন কিন্তু তিনি নিজে ওই হাদিসের মাধ্যমে আট টাকাত বুঝে আট টাকাতের উপর আমল করেন নাই কারণ যদি আট টাকাতের উপর আমল করতেন তাহলে ইমাম বুখারির জীবনেও রমজান মাসে খতম হইত না দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে বিষয়টা বলতে যাচ্ছি তাহলে আমাদের বিষয়টা পরিষ্কার যে আমাদের নবী বিশ টাকার তারাবি পড়তেন সাহাবাই কেরাম বিশ টাকা তারাবি পড়তেন উম্মতের এজবার মাধ্যমে বিশ টাকার তারাবি প্রমাণিত এই জন্য আমরা বিশ টাকা করে থাকি তো যে কথাটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই বন্ধুরা যে হাদিসটা নিয়ে আমাদের সমাজে ধুমরো জাল সৃষ্টি করেন সেই হচ্ছে বুহারির প্রসিদ্ধ সেই হাদিসটা যে হাদিসের মাধ্যমে তারা বলতে চান চার নম্বর খন্ড ফতুলবাড়ি ফতুলবাড়ি চার নম্বর খন্ড যে হাদিসটা নিয়ে তারা বলতে চান যে তারাবি নামাজ বিশ টাকা আমি আপনাদের সামনে সেই হাদিসটাও সামনে উপস্থাপন করে দিচ্ছি যে আসলে এর মাধ্যমে কি তারাবি নামাজ বিশ টাকা প্রমাণিত হয় কিনা ও আট টাকা আট টাকা বলতে চান সেটি প্রমাণ হয় কিনা সে হাদিসটা যে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এই হাদিসটা এসেছে দুই হাজার তেরো নম্বর হাদিস যে হাদিসটা তারা বলে থাকেন যেমন যে প্রশ্ন করা হলো আম্মাদান আয়সা রাজ আনহাকে যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের রমজানের নামাজ কেমন ছিল এর জবাবে আম্মাজান বললেন প্রশ্নটা করার পরে জবাবটা শোনেন রসুল করিম সাল্লামের স্ত্রী আম্মাজান আয়সা বলতেছেন যে মা কানা ইয়েজিদু ফি রমাদানা এগারো রাকাতের অতিরিক্ত হইত না 
এরপরে তিনি ইসিনার সুরত বললেন যে কিভাবে পড়তেন নবী এ নামাজ ইসাল্লি আরবান ফালাতাস 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 আমাজান বলেন যে তোমরা এর দীর্ঘতা এবং সৌন্দর্যতার ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না এটি অনেক সুন্দর তোমার নামাজ ছিল অর্থাৎ অনেক দীর্ঘ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নামাজটা পড়তেন যাই হোক এই হাদিসের মাধ্যমে আমাদের ওই বন্ধুরা বলতে চান যে তারাবি নামাজ হচ্ছে 8 রাকাত তারাবি নামাজ 8 রাকাত কিন্তু আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে তারাবি নামাজ 8 রাকাত কিছুতেই হতে পারে না কারণ এটা তারবিহায়ের বহু বচন তারবিহায়ের বহু বচন তো তারবিহায়ের বহু বচন তারাবি কমপক্ষে তিন বার তো তারবিয়া হতে হবে তো তারাবি এর জন্য তো তিনবার মাসখানের তারবিয়া প্রয়োজন আর আট রাকাত পড়লে তো জিন্দগি তো তিনবার হয় না মাত্র একবার হয় তাহলে বোঝা গেল এটার মাধ্যমে এটাকে যে বলা হচ্ছে এটা আট রাকাত তারাবির প্রমাণ এটা আসলে আমাদের সাধারণ মানুষকে একটা ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে দুই নাম্বার বিষয় হচ্ছে যে তারাবি রমজানে তারাবি রমজান ছাড়া এটা তাহাজ্জত আমরা ওই বন্ধুদের কাছে ওই আমাদের যে মাওলানা সাহেব এসেছেন তার কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো যে এক নামাজ এগারো মাস তার নাম তাহাজ্জত বারোতম মাসে এসে তার নাম তারাবি এই বক্তব্য নির্ভর সহি সরি পরিষ্কার শব্দ নির্ভর আমরা একটা হাদিস তার কাছে জানতে যাচ্ছি দুই নাম্বার এগারো মাস যেই তাহাজ্জদ নামাজটা শেষ রাত্রে পড়া উত্তম ছিল সেই নামাজটা বারোতম মাস রমজানে এসে ওই রাত্রের শুরু ভাগে পড়ার হুকুমে চলে আসে এই বক্তব্য নির্ভর একটি সহি হাদিস তিন নাম্বার যেই নামাজ এগারো মাস এগারো মাস যেই নামাজটা নফল ছিল এগারো মাস যেই নামাজটা জামাত ছাড়া পড়া উত্তম ছিল সেই নামাজটাই বারোতম মাস রমজানে এসে জামাতে পড়া উত্তম হয়ে যায় এই বক্তব্য নির্ভর একটি সহি আদিস চার নাম্বার এগারো মাস যেই নামাজটা মসজিদের বাহির অর্থাৎ নিজের বাড়িতে পড়া উত্তম ছিল তাহাজ্জদ নামাজ নিজের বাড়িতে পড়া উত্তম তো নিজের বাড়িতে পড়া এগারো মাস উত্তম ছিল কিন্তু বারোতম মাস রমজানে এসে এটা মসজিদে এসে পড়া উত্তম হয়ে যায় এই বক্তব্য নির্ভর একটি সহিয়াদিস এগারো মাস যেই নামাজের শেষে জামাতের সাথে বেতের পড়ার বিধান নেই কিন্তু বারোতম মাস রমজানে এসে ওই নামাজের সাথে জামাতের সাথে বেতের পড়ার বিধান সম্বলিত একটি সহি সরি গায়ের মাজরু রেওয়ায় আমরা জানতে যাচ্ছি তো যাই হোক আমরা আমাদের কথা শেষ করতে যাচ্ছি দীর্ঘ কথা হয়ে গেছে আমাদের দাবি তারা বিয়ে নামাজ বিশ টাকা নবী থেকে প্রমাণিত সাহাবাই কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত উম্মতের মোতাহতের আমলের মাধ্যমে প্রমাণিত আর তারাবি নামাজ আট টাকাতের কোনো প্রমাণ নেই যেমন বোহারের যে হাদিস দেওয়া হয় না তারাবি না এটা তাহাজ্জদের নামাজ এই জন্যই এই এই হাদিসটাকে মহাদ্দিফিন একারাম তাদের কিতাবের মাঝে তাহাজ্জদ অধ্যায় এনেছেন আর এটাকে তারাবি বলাই হচ্ছে তারাবি সম্পর্কে আমাদের সাধারণ জনগণকে ধোকা দেওয়া প্রতারণা করা কারণ তারাবি শব্দ কখনোই আট টাকাতের মধ্যে হতেই পারে না এটা তাহাজ্জদ আর আমাদের ওই বন্ধুদের সাথে মূলত তারাবির রাকাত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ নয় বরং তারাবির অস্তিত্ব নিয়ে মতভেদ আমরা বলি তারা বির অস্তিত্ব আছে তারা তারা বির অস্তিত্ব অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না আমার আলী না ইল্লাল বালা বলবেন স্বামী তো দাঁড়াতে পারছি না যেহেতু বড় হাতে সব বসে বলি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা সুন্দর হয়েছে আমি আজকের এই আলোচনা আট টাকাতের পক্ষে মশাআল্লাহ হাদিস থেকে আলোচনা করছি হাদিসটা হানাফি আলহিদ বলে কিছু নেই এটা উম্মত মোহাম্মদের সেবায় নিয়োজিত এখানে আমরা একটা হাদিসের দিকে যাই আবোজার থেকে হাদিসটা তিনি বলছেন সুমনা মা রসুল সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমরা ই করতাম রোজ রাখতাম ফালাম একম বেনা সায়ান মিনার শাহারে তো তিনি রমজান ওই মাসে মানে দাঁড়াইতেন না আরকি হুম বাতা সাবা মানে এখানে আমরা দেখছি ফারুক আদেশ করলেন ওবাই বিন কাবকে এগারো রাখাত নামাজ আদায় করার জন্য আপনারা যদি আমাকে অভাগে ই করেন তাহলে কিন্তু আমি অগ্রসর হতে পারবো না কারণ আমার দুর্বলতার কথা আমি প্রথমে বলেছি কারণ আমি প্রচুর পড়েছি আমরা যেটা মূল দলিল সেদিকে যাই যে রাকাত কত 
এখানে ওবাইবনে কাবকে হাত ওমর ফারুক হ্যাঁ ওবাইবনে কাব রমজান মাসে এগারো ডাকাত নামাজ আদায় করে অবশ্য তারাবি কথার উল্লেখ নাই এখানে তারাবি শব্দটা এখানে উল্লেখ নাই কিন্তু নামাজের সংখ্যা উল্লেখ আছে এগারো ডাকাত আমি প্রথমে এই যে আবু জার আবু জার হাদিসটা পড়লাম আবু জার রাজিল এই হাদিসটা পড়লাম এখানে আমি প্রমাণ করতে চাইলাম যে আল্লাহ নবী সাল্লাম বিশ টাকাত উনি বিশ টাকাত এখানে পড়েন এই কথাটা নাই এখানে উনি প্রতি রাত্রে তারাবি হ্যাঁ আপনাকে কিন্তু আমি প্রথমে আমি বলেছি যে অনেক দিন থেকে আমি কোরআন হাদিস দেখিনি আজকে আপনাদের এ কারণে আমি সামান্য কিছু দেখেছি কিন্তু একসময় কোরআন আমি খুব দেখেছি এই জন্য আমার আমার দুর্বলতা বাড়াতে কিন্তু হাদিসে দেখতে হবে এই দেখার ইয়াটা আমার আমি প্রথমে বলেছি যে অনেক দিন থেকে হাদিসটা আমার দেখা নেই আমাকে আমার মতো বলতে দেন হ্যাঁ তো এখানে আমরা দেখতে পাইলাম যে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বিশ রাকাত পড়েছেন এ কথাটা কিন্তু এখানে উল্লেখ নেই এবং প্রতি রাত্রে পড়েছে এটা উল্লেখ নেই তো আমরা যেহেতু সংক্ষেপে আলোচনা করা দিয়ে যাচ্ছি এখানে আমরা জাহিদ ইবনে ইয়াজিদ জাহিদ ইবনে ইয়াজিদের এই হাদিসটা আমরা দেখছি যে হাজরত ওমর ফারুক রাদুল আনহ ওয়াইবনে কাব তামিমদারির এই দুইজন এমামের পিছনে এই রমজান মাসে এগারো রাকাত নামাজ উনি আদায় করে আদেশ করেছেন কিন্তু এখানে উনি তারাবি নামাজটা বলা হয় নাই তার নিচের একটা আর হাদিস আরাজ পালা তিনি বলছেন যে আমরা যেটা শেষ কথা এখানে দেখছি যে বাকারা সুরা তিনি পড়েছেন আট লাখ আট নামাজে আট লাখ আট নামাজে উনি বাকারা সুরা খতম করেছেন এবং বারো লাখ আট নামাজে তিনি যখন বারো রাকাত নামাজে বাকারা পড়েছেন তখন নামাজটা হালকা করেছেন এই হাদিসটা মালিক থেকে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে আট রাকাত নামাজ পড়ার কথা আছে এবং বারো রাকাতের কথা আছে এখানে হাসিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আগের লোকে সালফে সলিমগণ চল্লিশ রাকাতে নামাজ পড়েছেন তার সাথে তিন রাকাত বেতুর তারপরে আছে ছত্রিশ নাকাত পড়েছেন তার সাথে তিন রাকাত বেতুর পরে এখানে বিশ রাকাতের কথা আছে এবং এগারো রাকাতের কথারও উল্লেখ করা আছে প্রিয় উপস্থিতি আসুন আমরা যে তারাবির ক্ষেত্রে যে বিশ রাকাত থেকে সরাসরি আল্লাহ নবী সাল্লাম বিশ রাকাত পড়েছেন এটা এই হাদিসে কোথাও নেই হাদিসে নেই এটা হয়তো আমরা অন্য জায়গায় পাচ্ছি কিন্তু হাদিসে আল্লাহ নবী সাল্লাম বিশ রাকাত পড়েছেন এটা এই জায়গায় কোথাও পাওয়া যাবে না আচ্ছা ঠিক আছে অনাবিহিত কলকার সুর সালাম মান কামা রমজান ইমান অহিতাম এখানে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বিশ টাকার কথা বললেনি রমজান মাসের কেমের কথা বলেছে কাজে এখানে বিশ টাকা এবং এখানে এটাও আছে যে বিধানটা কিন্তু আল্লাহর নবীর জামানায় আল্লাহর নবীর জামানায় বিধানটা এভাবেই চলে যায় যে তিনি নামাজের ক্ষেত্রে সংখ্যা উল্লেখ করেন নাই যে পাঁচ রাকাত আট টাকাত না দশ রাকাত না বিশ ষোলো রাকাত না বিশ এটা উল্লেখ করেননি এভাবে আল্লাহ নবীর জামানায় গেল হয়তো অবকাশ দিকে জামায় গেল এবং হয়তো উমরের জামানার প্রথম দিক পর্যন্ত এভাবে চলে গেল এবং এ নামাজ যে জামাত ভাবে পড়তে হবে এটা হাত উমর ফার করার সময় এই কথাটা চালু হয়েছে জামাত বাধ্য হয়ে নামাজটা চালু হয়েছে হাত উমর ফার করার সময় তিনি দেখলেন মুসলিদেরকে নামাজ মসজিদে বিভিন্নভাবে নামাজ আদায় করছেন তখন তিনি করলেন কি বললেন এখানে এই জায়গাটাতে যে
আমি যদি এক এমা আমি হ্যাঁ এখানে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারি তিনি বললেন যে আমি একদিন উমর ফারুক উমর ফারুক রাজার সাথে এক রাত্রে বেড়ে হইলাম মসজিদে তো তিনি দেখলেন যে মসজিদরা বিভিন্ন মসজিদের নামাজে মুসলিরা বিভিন্ন আদায় করছে এক জামাতে আদায় করে না বিভিন্ন আদায় করছে তিনি বললেন যে আমি যদি এদেরকে এক ইমামের পিছনে এক কারির পিছনে এটা মানে নামাজ আদায় করার ই করি তো সেই হিসাবে খুব ভালো হয় তিনি সেটা চেষ্টা করলেন এবং ওবাই কাবের পিছনে জামাত ভাবে জামাত বদ্ধভাবে নামাজ আদায় করার কাজটা চালু করলেন জামাত বদ্ধভাবে কাজটা চালু ছিল না মসজিদে মুসল্লিরা বিভিন্নভাবে একা একা আদায় করতেন কোন ছোট ছোট জামাত ভাবে করতেন কিন্তু সেরকম জামাত বদ্ধ এক ইমামের পিছনে সমস্ত মুসল্লিকে নামাজ আদায় করার কাজটা তিনি চালু করেছেন কিন্তু এখানে হ্যাঁ আমি একটা কথা বলি এখানে কিন্তু উনি রাকাতের কথা উল্লেখ করেন নাই তারপরে আমরা ইমাম বুখারি নিজের আমল দেখাইলাম যদি আট টাকা করতে পারলাম তারপরে ওইলাম মানে আয়লাদ বন্ধুদের নিজেদের প্রকাশনীর বই ত্রিশ টাকাদের প্রমাণ দিলাম উমর থেকে দীর্ঘ আমল এবং এই দীর্ঘ আমল আমরা দেখাইলাম আর আমার মনে হচ্ছে যে স্পেসিফিক আলোচনা করলে ভালো হবে আমাদের ঘরটা কি এইভাবে আলোচনার সামনে নিলে মনে হচ্ছে আলোচনার আরো ফলপ্রসূ হবে আমি যেভাবে আলোচনাটা আমার মত আমার করতে দিলেন এই জন্য আমি শুক্রে আদায় করছি কথা হচ্ছে আমি আপনাকে আগেই বলেছি আপনাদেরকে যে আমি অনেক দিন থেকে কোরআন হাদিস দেখিনি তারপরে যখন এই প্রস্তাবটা আসলো তখন কোরআন হাদিস দেখার সুযোগ হলো এবং আপনাদের সামনে আমার অভিজ্ঞতা পেশ করার সুযোগ হলো এখানে আমি যেটা অভিজ্ঞতা পেলাম এখানে স্পষ্ট হাদিসে আট রাকাতের কথা আছে এবং বারো রাকাতের কথা আছে এবং আল্লাহ নবী সালামের থেকে বিশ রাকাত যে তিনি আদায় করেছেন এটা উনি রাকাত নির্ণয় করেননি উনি কে আমটাকে হ্যাঁ যেমন সালাম ফার্সির হাদিসটাই তিনি বলছেন আমি যেটা এই মাসে রোজা রাখা ফরজ এবং কে আম লাইলি তাতবন এটা নফল বলা হয়েছে এ রমজান মাসে কে আমটাকে তিনি নফল বলেছেন যেটাকে আমরা তারা আমি বলছি কাজে প্রিয় উপস্থিতি আসুন আমরা এই বিতর্কে এভাবে আর অংশগ্রহণ না করে সমাধান এটাই দেখি যে হাদিসে যেহেতু আট টাকাতের কথা ক্লিয়ার উল্লেখ আছে সেহেতু এ হাদিসটাকে এখানে কিন্তু সহি জৈব উল্লেখ করা হয় নাই বরং হাদিসটা দলি হিসাবে গৃহীত হবে সেটা এখানে প্রমাণ করা হয়েছে জি কিন্তু তারাবির কথাটা তারাবির শব্দটা এখানে উল্লেখ নেই তারাবির কথাটা উল্লেখ আছে হ্যাঁ কিন্তু তারাবি তারাবির ব্যাখ্যাটা কি করলেন তারাবি অর্থটা করলেন না তারাবি মানে একটু আরাম করা এই যে না আমরা একমত তারাবি মানে আরাম করা এটা আমরা একমত কিন্তু প্রতি চার রাখাতে একবার আরাম করা এটা কিন্তু আমার হিসাবের তারপরে মানে একটা আরাম করা মানে নামাজ পড়ার পরে একটু বিরতি দুরকাতে পরে আরাম করা যায় বিরত পরে আমরা আরাম করি কিন্তু কথা হচ্ছে দুই চার রাখাত পরে যে আরাম করতে হবে এটা তো মূল কথা নয় ক্লিয়ার হলো ওর অতিকার দিমত করে কোন বাড়তি কথা বলার দরকার আছে নাই তো মানছেন নাই কথা না আমি তো মানছি যে আরাম করা কথাটা মানছি যে চায়রা কাজ পরেও করা যাবে দু
তিন আরম্ভ করা হ্যাঁ আর পাঁচবার যদি বৈঠক করে আরাম করা হয় বিশ টাকা চার পাঁচ কুড়ি এই মানে পাঁচবার বৈঠক হইলে বিশ টাকা হয় যদি আপনাদের কথা অনুযায়ী আট টাকা হয় তাইলে নামাজটার নাম দিতে হবে তার বি হাতান ডুয়াল নম্বর একবার বৈঠকের নাম হলো তার বি হাতুন সিঙ্গুলার নাম্বার তার ডুয়াল নাম্বার হলো তার বি হাতান কিন্তু আপনারা আট টাকা বলছেন অথচ নামাজের নাম দিচ্ছেন তার আবির মানে বহুবার বৈঠক অথচ বলতেছেন যে মানে ডাকাত হবে আটটা আট টাকা হইলে বসা হয় মাত্র দুইটা তো সেই অনুপাতে নামাজটার নাম হওয়া দরকার ছিল তার বি হাতান আল্লাহর বন্ধা তাই না আপনি বলেন চার রাখা চার রাখাতের আপনি এখানে কেউ বিশ টাকাদের পক্ষে না কেউ আট টাকাদের পক্ষে না আমরা সবাই মানে জিরো টলায়েন্স আছি হ্যাঁ অবশ্য 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 হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা কথা যে যদি নামাজে যদি নামাজে আপনার এই হইতো আট টাকা হইতো তাইলে এই নামাজটার নাম সাহাবাই গ্রাম থেকে নবীজি থেকে বা খোলাপা রাশিদ থেকে আর পুরনে সারু পুরন থেকে নাম হয়ে আসতো তার বি হাতান মানে দুই বৈঠক সম্বলিত নামাজ দুইবার আরাম করা হয় এই সম্বলিত নামাজ কিন্তু সবাই বলছে আপনিও বলেন যিনি আট টাকাদের প্রবক্তা আপনি তিনিও বলছেন যে তারা আমি মানে বৈঠক হবে অনেকগুলো অনেকগুলো সংখ্যা কি এটা চাই বলে দিয়েছে এবং দেখুন কত সুন্দর ভাবে কোরআন আমাদেরকে দুইটা নামাজ স্পষ্ট করে দিচ্ছে এই যে আপনি যেটা পড়লেন প্রথমে পড়েছেন সাহেব ইবনি আজিদ এটাকে পড়েছেন আপনি জায়েদ ইবনি আজিদ হ্যাঁ জায়েদ ইবনি আজিদ তো নেই এখানে আছে না ওটা যাই হোক জায়েদ ইবনি সাবিত এটা নিয়ে কোনো আলোচনা না মানে সাহেব হ্যাঁ সাহেব ইবনি আজিদ কথা আমি তো বললাম ভাই দুইজনই দুইটা ডাক্তার পড়া থাকে এক ডাক্তার এখনো মানে জব করতেছে আর এক ডাক্তার বিশ বছর আগে ফারে কাজ শেষ করছে আর এখনো জব টব করে না তখন সাধারণ নিয়মেই ওই ডাক্তারের কথা ওই ডাক্তারও মেনে না যে ডাক্তার জব করে না যিনি এখন ইন্টারনেশিপ বা কোন হাসপাতালের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তার কথা ওই ডাক্তারও মেনে না যে ডাক্তার পাস করছে কিন্তু তার প্র্যাকটিস নাই চার ডাকাতের মাথায় যে তারা করতে হবে বললাম যে নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলাম থেকে কোন ডাকাতের কোন সংখ্যা নেই আমি আপনার কথা চার রাখাতের মাথায় যে তারা বিহ করতে হবে আরাম করতে হবে দু রাখাত পড়ে তো আরাম করা যায় দু রাখাত পড়ে আমাকে নিষিদ্ধ আছে দুই রাখাতের পরে যে একটু সামান্য বসা ওইটাকে তার বি হাত দ্বারা কখনোই তাবির ব্যাখ্যা করা হয় না আচ্ছা আমি এখন আমার কথাটা শেষ আমার কথাটা শেষের দিয়ে করছি আর কি এখানে আমরা স্পষ্ট পাচ্ছি আট রাখাত নামাজ পড়ার দলিল এটা নামাজ পড়ার দলিল হ্যাঁ পড়ার দলিল নয় নামাজ আর তারা এক নয় না আপনি কিন্তু সরাসরি তারাবিকে ওই আরামটাকে উল্লেখ করছেন শুনে বুঝি কিন্তু শুধু শুধু তারাবির শুধু তারাবির ওই আরামটাকে যদি মূল্যায়ন আমরা করি তাহলে নামাজের যেটা গুরুত্ব এটা কিন্তু থাকে না আমরা দেখছি এখানে হ্যাঁ কিন্তু আসলে আমাদের মনে হচ্ছে রাকাত নেই আমাদের রাকাত পাচ্ছি যে আট রাকাত বারো রাকাত হ্যাঁ রাবি হচ্ছেন আরাজ তিনি বলছেন যে এখানে আমরা পাচ্ছি যে তিনি আট রাকাতে কি করেছেন এই সুরা বাকারা খতম করেছেন এবং বারো রাখাতে যখন করতে গেলেন তখন নামাজটা হালকা করলেন রাবি হচ্ছেন মালিক তো আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার পেয়ে যাচ্ছি যে আট রাকাত নামাজ পড়া যাবে আপনি আমাদের আমি প্রথমে বলিনি যে অনেক দিন আমার দেখা নাই আমার বক্তব্যে যে আট টাকাতের পক্ষে স্পষ্ট দলিল রাবি হচ্ছেন আরাজ হ্যাঁ ইমাম মালিক আহমদ আলী হাফিসে রেওয়াত করেছেন এবং বারো রাখাতে কথাও আছে কাজে আমরা এই মিলের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে রমজান মাসে ক্যামের যে নামাজটা তারাবির নামাজটা সেটা আট রাখাত আছে এবং বারো রাখাত আছে এই হাদিসের কথা আট রাখাত বারো রাখাত উল্লেখ করেছে রাবি হচ্ছেন রেওয়াত করেছেন মালিক রহমত আল্লাহ তাহলে আমাদের আজকে পর্যন্ত আমার যেটা জ্ঞান বিবেকে ধরা পড়েছে তারাবি নামাজ সম্পর্কে সেটা আপনাদের সকল মাননীয় ব্যক্তি সম্মানিত উপস্থিত সামনে আমি এটা উল্লেখ করলাম আলোচনা করলাম যে আট রাখাতেরও নামাজ দইল আছে এবং বারো রাখাতের আছে এবং এগারো রাখাতে আছে এবং এটা এ কথা উল্লেখ হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বিশ রাখাত নামাজ পড়েছেন বা নামাজের তিনি আপনার সংখ্যা বর্ণনা করেছেন এরকম হাদিস পাওয়া যায়নি আমার জানামতো আমি পাইনি 
এখন আপনি দেখাইছেন ফাজিলটা আমার কারো দেখতে হবে যাক আপনি দেখাইছেন দেখতে হবে প্রথম আমার অনুরোধ করছি এখানে আমার বিতর্কের প্রয়োজন নেই আমার কথা এখানে শেষ করছি আমি আরকি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত উপস্থিত সম্মানিত ওলামায় কারাম সুপ্রিয় শ্রোতা এবং আজকে তারাবি বিষয়ে আমাদের সাথে ডিসকাস করতে আসা সম্মানিত আলিমের দিন আমাদের প্রথমেই মোহতারাম মুফতি লুৎফুর রহমান ফরাইজি সে তার আলোচনায় হাদিসে পাক থেকে কে নবীজির আমল হজরত অমর রদি আল্লাহ তালানুর আমল সহ বেশ কিছু আমল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে তারাবি নামাজ রয়েছে তো মোহতারাম বারবার যে কথাটা এখানে বলছিলেন যে তারাবি নামাজ নেই তারাবি নামাজ নেই তারাবি শব্দ নেই এখন এটা থেকে দুটো উদ্দেশ্য হতে পারে একটা হতে পারে যেটা লুৎফুর রহমান ফরাজি সাহেব বুঝাতে চেয়েছেন যে আপনারা আসলে তারাবি নামাজটাকে অদৃশ্যভাবে অস্বীকার করতে চান যদি এই অর্থে আপনি তারাবি নামাজ তারাবি শব্দ মিসকাত শরীফে নেই বুঝান তাহলে তো কথা ক্লিয়ার যে আপনারা তারাবি নামাজ মানছেন না আর যদি বলেন যে না আমরা এমন একটা নামাজকে মানি তাহলে ওই নামাজের শব্দটা কি হবে এটা তো বিতর্কের বিষয় না এবং ওই শব্দটা আপনি আমি যদি মানদণ্ড মেনে নিই যে আমরা কোন একজনকে মানব তাহলে তাকে মানলে আমরা শব্দটা পাই যেমন তিনি আপনাকে পরিষ্কার দেখালেন ফাথুল বাড়ি থেকে যে ওখানে পরিষ্কার ভাষায় তিনি তার বিহাতুনের ব্যাখ্যা করেছেন এবং এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যক্তি বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা লিখতে জানেন আপনি তার ব্যাখ্যা কি মানেন না মানেন না যদি মানেন তাহলে উনি লিখেছেন প্রতি চার রাকাতের পর যে আরাম করা হয় সেটাকে তারাবি তার বিহাতন বলা হয় এইভাবে বিশ রাকাতের সমষ্টিটাকে তারাবি বলা হয় তা আপনি যদি বোখারির ভাষ্যকারকে মানেন তাহলে এখন আপনার পক্ষ থেকে এই প্রশ্নটা অবশ্যই ভুল হবে যে দু রাকাতের পরেও তো আরাম করা যায় তো আই কেউ তো বলবে যে এক রাকাত পরেও তো আরাম করা যায় এটা যুক্তি না যুক্তি হবে আমরা আমাদের মান্যবরদেরকে যদি মানি মোহতারাম সহজ ঠিক আছে আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি মিসকাত শরীফটাকেই কি একমাত্র হাদিসের কিতাব হিসেবে মনে করেন নাকি পৃথিবীতে আরো কোনো হাদিসের কিতাব আছে বলে আপনি মানেন অনেক আছে তাইলে আপনাকে প্রথমে আমাদের সাথে এটা ডিসকাস হতে হবে যে আপনি হাদিস মানবেন হ্যাঁ এবং হাদিসটা নবীজি থেকে সহি সূত্রে প্রমাণিত হওয়াটাকে মানবেন এই তো আচ্ছা এখন যেই লোক হ্যাঁ এই তো মানে আমরা সবাই মানবো মানি আচ্ছা যেই লোকটা ইমাম বোখারি তিরমিজি মুসলিম আবু দাউদ সবার ওস্তাদ তাকে মানেন আচ্ছা না 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 আমি আপনাকে মুরব্বি মাইন্ড করবেন না যেহেতু আমরা ডিসকাসে যাচ্ছি বিষয়টা সমাধানের জন্য আসছি আচ্ছা তাহলে বুঝা গেল আপনি হাদিস মানেন এবং বোখারি মুসলিম তিরমিজ আবু দাউদ যারা লিখেছেন তাদের ওস্তাদকে মানেন তো তাদের ওস্তাদের নাম হচ্ছে আবু বকর ইবনু আবি সাইবা উনি এই গ্রন্থ লিখেছেন যেটা শেখ হাওয়ামা রহমতুল্লাহি আলাই নতুন আঙ্গিকে আবার এটার তাহকিক লিখেছেন সেটা ২৬ খণ্ডে এই গ্রন্থে যেটা উনি পড়ে আপনাকে শুনিয়েছেন আপনি হয়তো খেয়াল করেননি এই জন্য মেশকাত শরীফ পড়ার সময় বলতেছিলেন যে নবীজি থেকে প্রমাণিত না দেখুন নবীজি থেকে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টা আপনি আমি কিভাবে জানব আপনি আমি তো নবীজির যুগের লোক না তাই না বলেন না আমার সাথে আপনিও নবীর যুগের লোক না আমিও নবীর যুগের লোক না এই তো আচ্ছা তাহলে আপনিও এই যুগের মানুষ আমি ওই যুগের মানুষ আপনি আমি কিতাব থেকেই জানব কিতাবওয়ালারা তাদের ওস্তাদ থেকে জেনেছেন তাদের ওস্তাদরা তাদের ওস্তাদ থেকে জেনেছেন সর্বশেষ তাবিহিনরা মানে সাহাবাদের আগের সূত্র আর সাহাবারা হচ্ছেন সর্বশেষ সূত্র এরপর হচ্ছে নবীজির কথা আপনি আমি নবীজির কথা তো সরাসরি পাওয়ার সুবিধা নেই সাহাবাদের মাধ্যমে পেয়েছি ইবনে আব্বাস নামে একজন সাহাবির নাম আপনি শুনেছেন তো জি আচ্ছা সেই ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালু সাহাবি যাকে রইসুল মোফাসিরিন বলা হয় এবং যিনি প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের অসংখ্য কাজের জন্য আমাদের কাছে দলিল আপনার কাছে দলিল তিনি বলেন তো আপনি সুবিধা হয় আমি আপনার কাছে আসি আপনি বলতেছেন যে বিশ রাকাত নাই আমি আসতেছি আপনার কাছে দেখানোর জন্য না অসুবিধা নেই তাহলে এটা হচ্ছে মোসান্নাফ এটার লেখক হচ্ছেন আমাদের সিয়াসিত্তার ইমামদের ওস্তাদ 
উনি লিখতেছেন এই সাত হাজার সাতশো চুয়াত্তর এবং ইমাম বোখারের ওস্তাদ ইমাম বোখার একশোর উপর হাদিস নিয়েছেন ইমাম মুসলিম এক হাজারের উপর হাদিস নিয়েছেন এই লেখক থেকে তিনি লিখতেছেন আপনি যদি কিছুটাও পড়তে জানেন একটু পড়েন আনিবনি আব্বাসিন আন্না রসুল আল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছে তো বললো জি জবাব দিচ্ছি মুরুব্বী জি এবারে আপনি একটু আমার দিকে তাকান লিখিত কিতাব সিয়াসিত্তা সিয়াসিত্তা হয়েছে এই ওস্তাদ পাওয়ার কারণে এবং ওনার কাছ থেকে হাদিস নেওয়ার কারণে আচ্ছা এই হাদিসের একজন রাবির ব্যাপারে যে একটু সমস্যা ছিল এটা তিনি দূরীভূত করে দিয়েছেন এখন বাকি থাকলো আপনার প্রশ্নগুলা তাই না আচ্ছা আপনার এক নাম্বার যে হাদিসটা শুরুতে পড়েছেন দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশে আম্মা যান আয়সা থেকে যে হাদিস আপনি পড়েছেন ওই হাদিসের মধ্যে একটি শব্দ আপনি দেখছেন যে ফি রমাদন ওলা ফি গাইরি রমজানেও রমজানের বাহিরেও তো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এটা হাদিসের শব্দ তারাবি না হোক আপনি আমি তো মানতেছি যে তারাবি আচ্ছা রমজান ছাড়া কি আমরা কেউ তারাবি নামাজ পড়ি তাহলে পরিষ্কার কথা আমরা তারাবি পড়ি না জি জি তাহলে আমাদেরকে স্বাভাবিক ভাবেই এখানে যেতে হচ্ছে যে তাহলে এটা কোন নামাজ যে নামাজটা আমাজান আয়সা বললেন নবীজির আমল হিসেবে যে নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রমজানেও রমজানের বাহিরেও এই নামাজটা পড়তেন তো এটা আমি আমার কথা বলছি না আপনার কথা বলছি না আমরা ইমাম বোখারের কথাটা বলি তাই তো ভালো হয় জি বলেন আপনি এগুলোর উত্তর তো নেবেন আমাদের কাছ থেকে উত্তর নিতে হবে না আচ্ছা সেটা হচ্ছে যেহেতু এখানে দুটা বিষয় আপনি সমন্বয় করা তো সম্ভব না আট এগারো তেরো তেইশ উনচল্লিশ বিশ ছত্রিশ না উনি বলছিল উনচল্লিশ এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আপনার আমার কাজ কি এই দোদল্যমন অবস্থায় বা আট এগারো বারো তেরো উনিশ একুশ তেইশ এভাবে থাকা না একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বোঝা ইচ্ছা করলে ওটাকে উনি বিশ রাখাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে পারতেন কিন্তু উনি হাতে দেখা যাচ্ছে তারাবের নামাজটা তারাবের নামাজটা সাত রাকাত নয় রাকাত এগারো রাকাত পড়েছেন তার মানে তাহাজুদের নামাজটা আর কি হ্যাঁ তাহাজুদের নামাজ তাহাজুদের নামাজটা উনি সাত রাকাত নয় রাকাত এগারো রাকাত পড়েছেন উনি তো এখানে 
এটা ক্ষেত্রে মানে আর বাড়তি মানে নামাজ তো অ্যাড করেননি আমার কথা হচ্ছে তারাবির নামাজ আমরা বিশ টাকা এটাকে যুক্ত করার যুক্ত করতে আমরা কি পাচ্ছি কারণ যেহেতু এখানে আটটা কাতা আছে বারো কাতা আছে এগারো কাতা আছে সেখানে আমরা এই এদিকে আসি আর কি শুক্রিয়া আপনি জানতে চেয়েছেন তাহার যুদের মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নামাজ আমরা বলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এই গুরুত্ব বুঝার কারণেই আমরা দুইটা নামাজ মানি আর গুরুত্ব যারা বোঝে না তারা তিন নামাজকে এক নামাজ বানিয়ে ফেলে বিটির তারাবি তাহার যুদ সব মিলিয়ে এক নামাজ আমি আপনাদের শেখ মতির রহমান মাদেন এক বক্তব্যের জব দিয়েছিলাম এইভাবে এবং আমি যাই হোক যেহেতু এটা ভিন্ন বিষয় জন্য সেদিকে যাব না বিতিরের নামাজও যারা তারাবির নামাজ আট রাকাত বলে তারা মূলত বিতিরের নামাজের অস্বীকারকারী যাই হোক এই তিন নামাজ মিলে আমরা একটা নামাজ বানাতে গিয়ে তাহার যুদ বানিয়ে ফেললাম তাহলে প্রশ্ন আসে মোহতারাম তারা বিগেল কোথায় যাই হোক আপনি তো খুঁজে পাচ্ছেন না এবং কেমন পর্যন্ত আমরা কেউ মূল্যায়ন করব না জি জি আচ্ছা মানে উত্তর দিচ্ছি এখানে তারাবি শব্দটা আসলে মূল না অনেক ক্ষেত্রে মূল জিনিসের সাথে প্রাসঙ্গিক জিনিস নিয়ে আসা হয় বুঝানোর জন্য তারা বিহন শব্দটা আপনি আমি তো বাংলাদেশের মানুষ বা এই উপমহাদেশের মানুষ আমাদের এই উপমহাদেশের মানুষে যে যাদের মাধ্যমে কোরআন হাদিস পেয়েছে ওই ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একজন ফাথুল বাড়িওয়ালা এই তো তো উনি যেটা বুঝেছেন সেটা আপনাকে বোঝানোর জন্য তারা বিটা বলে নয়তো আমাদের ওলামাই কারাম অবশ্যই ইনসাফের সাথে এটাই বলে যে কোরআন কিংবা হাদিসের শব্দ এই তারা বি না ঠিক আছে কিন্তু আপনি তারাবি না বলে কি বুঝাতে চান আমি এটা শুরু থেকে বলেছিলাম হয় অস্বীকার তাহলে তো এখানে আলোচনা দরকার নেই অস্বীকার করেই ফেললেন আর যদি মানেন তাইলে তারা বিহের ব্যাখ্যাটাও মানতে হবে কথা বুঝছেন তো আমার আচ্ছা তাহলে আপনি আমাকে বলেন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে চলাত তাহাবি পড়ার কারণে আমরা দাঁড়াতে দাঁড়াতে পা ব্যথা হয়ে যেত যার কারণে লাঠি ভর দিয়ে পড়তাম আপনি বলুন যে আট টাকা পর থেকে লাঠি ভরের প্রয়োজন হয় না বিশ টাকা পর থেকে লাঠি ভরের প্রয়োজন হয় বলুন এখন দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকা কি আট টাকাতে বেশি হবে না বিশ টাকাতে বেশি হবে এখন বলেন কোনটা এই দুইটা আমার প্রশ্নের মানে ইয়েস ন কোনটা হ্যাঁ না আমি তো আমরা এখানে তো ওই যে ভাই আগেই বলেছেন যে যে তেরো রাকাত এগারো রাকাত হ্যাঁ এখানে তো আপনি যেটা প্রমাণ করতে যাচ্ছেন সেখানে আট টাকাত প্রমাণ করতে যাচ্ছেন কিন্তু সংখ্যা আছে কিন্তু এগারো রাকাত হ্যাঁ সংখ্যা কিন্তু এগারো রাকাত আপনি এগারো রাকাত এর হাদিস পড়ে আমাকে প্রমাণ করতে যাচ্ছেন আট রাকাত তাহলে আসলে কিন্তু আছে এগারো রাকাত আপনি তার আবিকে এগারো রাকাত বলছেন না কিন্তু আমরাও সেটাও মানছি আসলে তারা বি এগারো রাকাত নয় কারণ এখানে অ্যাড হয়েছে আপনার বিতির হ্যাঁ সুতরাং বিতিরটা বাদ যাবে বিতির বাদ যাওয়ার পরে বাকি যে আট টাকা থেকে গেল এটা কি আসলেই তারা বি না অন্য কোন নামাজ সেটা প্রমাণ আমরা করতে যাচ্ছি এবং আমার ভাই করতেছিলেন তো নবী ইসাল আপনি বলছিলেন যে দুই রাকাত পরেও তো বৈঠক হতে পারে বা আরাম হতে পারে এখানে কিন্তু আম্মাজান আয়সারা দিল্লা তালানা বলছেন যে যে কান আইসলি আর বান পালাহিন্না নবীজি সাল্লাহ আলিসাম চার রাকাত পড়তেন আর নবীজির নামাজের সাথে তোমরা তোমাদের নামাজকে মিলিও না কারণ নবীজি সাল্লাহাম কি সুন্দর নামাজ পড়তেন এর ধৈর্য কত এর আবেদন কত এর রুহ কত এটা তোমরা পারবে না এবং আমরা তো পারবোই না সবচেয়ে বড় সাহাবি নাস বাদাম নবী সাল্লামের পরে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুফতি হলেন হজরত আব্দুল তিনি নবী সাল্লাহামের সাথে এই নামাজে শরিক ছিলেন এবং বলেন যে হাতা হামাম তু বি আমরিন সু যে আমার মনে খারাপ ইচ্ছা এসে গেল সাহাবাইকাম জিজ্ঞাসা করলেন যে খারাপ ইচ্ছা মানে নবীজিকে একা রেখে আমি চলে যাব 
তাহলে চার রাকাত করে নবী সাল্লাহ এর পরে বৈঠকটা হচ্ছে এটা বুঝাই যাচ্ছে এরপরে 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 আমি আরেকটু অ্যাড করতে যাচ্ছি আপনি বলছিলেন আপনারা যে কথাটা বলতে চান তা হলো যে হজরত আবু বকর উমর রদিউল্লাহ উমর রদিউল্লাহ তালাম থেকে শুরু হইল উমর রদিউল্লাহ তালাম থেকে শুরু হইল এটাও তো খারাপ কিছু না কথার কথা কথার কথা শুরু তো সূত্র তো আসলে নবীজি থেকেই কারণ ইন্নি লাকাদ খাসিতু আন ইফতারাদ আলাইকুম ফালা ফালাম দাসতিও যে আমার ভয় হচ্ছে তোমরা যেভাবে এই নামাজের প্রতি জেকে বসছো তোমরা তো গলা খাকর দিচ্ছ আমি বের হয়নি কেন বের হয়নি যে হাসি আলাইকুম অলাম তাস্তিও যে ফরজ হয়ে গেলে তোমাদের উপর এটা তোমরা পারবে না এই জন্য নবীজি এই প্রথম তিন চার দিন পড়ার পরে আর আসেননি যাই হোক এরপরে হজরত উমর রদিউল্লাহ তাল আনহু যখন দেখলেন যে চন্ন ছাড়া ফুরাদা ফুরাদা তখন তিনি উমাইব জামা উমর আলা উবাইব নে কাব রদিউল্লাহ তাল আকরা নাস উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারি হজরত উবাইব নে কাব রদিউল্লাহ তাল তার কে রাত শোনার জন্য সবাইকে এভাবে করলেন আমার পরে তোমরা দুই সাহাবির অনুসরণ করো একজন হলেন হজরত আবু বকর রদিউল্লাহ আর একজন হলেন হজরত উমর রদিউল্লাহ তাহলে এটা যদি হজরত উমর রদিউল্লাহ শুরু করে থাকেন তাহলেও আপত্তির কিছু থাকে না যদি শুরু করে থাকেন শুরু তো হয়েছে আরো আগে এরপরে নবী বুখারি শরীফের মধ্যে আছে বারবার বুখারি সানির মধ্যে আছে যে মা সালাকা অমর মাসলাকান ইল্লা সালাকা শৈতান ফজ্জান গায়রা ফজ্জি অমর যে উমর আদিলা যে পদ দিয়ে যায় শয়তান ও পদ দিয়ে পালা তো উমর আদিলা যে মতবাদকে গ্রহণ করছেন কেউ যদি সেই মতবাদকে গ্রহণ না করে তার নামটা কি হইতে পারে হাদিসেই বলে দিল কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ যেহেতু যেহেতু এটা যেহেতু আমি আমি আপনাকে কিন্তু আমার নিজের মনে করতেছি হ্যাঁ আসলে আপনি একজন ডক্টর হ্যাঁ কিন্তু প্র্যাকটিসের অভাবে আপনার এই ভিন্ন মতটা এসে গেছে যদি প্র্যাকটিসটা থাকতো ঠিক মতো তাহলে কিন্তু ভিন্ন মতটা আসতো না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে যা আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাই যেহেতু আমাদের কথা মেনে নিয়েছেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আজকের আলোচনায় হ্যাঁ ডিসিশন আফটার ডিস ডিসকাশন হ্যাঁ যারা বসেছি আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার যে বিশ টাকা আর আট টাকা আপনি একটা কল চলছে সে জিনিসটা সমাধানের জন্য এখানে আমরা যতটুকু এখন এখন পর্যন্ত আমরা পাইলাম যে আট টাকা তারপর কত দলিল পাচ্ছি না আমরা এগারো রাখা পেয়েছি আট টাকা পাইনি আমাদের ভাই হ্যাঁ আসলে আমাদের এখানে ওস্তাদ সহ পর্যায়ের মুরুব্বি আমরা আছেন তো মুরুব্বি আসলে মানে আপনার সাথে আমার যে কথাটা এখানে হওয়া চাই এবং হুজুর হ্যাঁ বলেন দায়িত্ব কর্তব্য ছিল মাঝাবিল লামা ঝাবিল একটা যে মানে রেস চলছে এ আমি চাই যে আমাদের দেশে এ সকল বিশৃঙ্খলার একটা সমাধান হোক যেমন কথা আমি বলি এটা জাপান না জার্মানের একটা ঘটনা এক বৃদ্ধা এক বৃদ্ধ আপনার ওই মানে আপনার পাহাড়ের গোড়া কুড়াল দেয়া ই করছে খনন করছে তখন যুবকরা বলছে বৃদ্ধা বৃদ্ধ এই কুড়াল দেয়া খনন করা তুমি কি করে বিশাল পাহাড় তো বলছে আমি শুরু করলাম তোমরা সারা করবে কথা হচ্ছে আজকের এই আলোচনা যেটা এতদিন পর্যন্ত হয়নি আলোচনা বসতে চেয়েছে আলোচনা আনুষ্ঠানিকতা রূপ লাভ করেনি আজকের এই আলোচনাটা আনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতা রূপ লাভ করেছে তো আমি কথাটা বলি শেষ হয়ে গেছে কাজে শুরু হলো এটা সমাধান যেন হয় আমরা যেহেতু সবাই ভাই এই ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনটা যেন আমাদের মধ্যে চালু হয় এটা যেন আলাপাক ফাইনাল করেন এবং সেটা যেন আমাদের মধ্যে রহমত হয় এবং এটাও কথা এক তালাফুল অলমা রহমাতুন 
আলেমদের ইখতিলাফ কিন্তু রহমত শুরু এই মিলিয়ে আজকের আমাদের আলোচনা এই পর্যন্ত যে আমি আমি লয়টা সবারই কিতাব আপনাদের সবারই কিতাব এটা আট রাকাতের কথা বললাম আপনি এই দয়া করে দুইটা শব্দ বলেন যে বিশ রাকাতে যে হাদিস আছে এটা আমার মেশকা শরীফ না এসে আমি আমার জানা ছিল না শেষ করতেছি শোনেন মুরব্বী কোন বিষয়কে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই এখানে আমি মিরপুর থেকে আসছি আমাদেরও ব্যক্তিগত কাজ ছিল ওনারাও এক একজন আমাদের ওস্তাদের ওস্তাদের সমপর্যায়ে ওনারাও আসছেন এখানে আপনার মাধ্যমে একটা জিনিস ডিসকাস হবে এই না যে আপনার একটা মত আপনি পেশ করলেন আমার একটা মত আমি পেশ করলাম চলে গেলাম এটা আসলে হয় না ঠিক আছে তো প্রথম বিষয় হচ্ছে আপনি যেটা স্বীকার করেছেন আপনার পুঁজি হচ্ছে মেশকাত শরীফ তো প্রথমেই আপনাকে শ্রদ্ধার সাথে বলতে চাই এই সামান্য পুঁজি দিয়ে অবশ্যই কখনো এ ধরনের পরিবেশে না আসা আচ্ছা মুরব্বী আপনি একটু আমার সাথে আসেন তো প্রথম বিষয় হচ্ছে মানে আপনি যেটা একেবারে সরলভাবে স্বীকার করেছেন যে আসলে আমার পুঁজি হচ্ছে এই একটা কিতাব তা আপনার স্মরণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ আপনার গবেষণা সহযোগিতার জন্য বলবো যদি কিনতে টাকা না থাকে তাহলে আমার কাছে একটা সফটওয়্যার আছে জাওয়ামিউল ক্যালিম সেটাতে হাদিসের চোদ্দশত কিতাব রয়েছে সেটা থেকে আপনি কয়েকটা হেল্প নিতে পারবেন এক নাম্বার হাদিসগুলো দ্বিতীয় নাম্বার হাদিস বের করা যে প্রক্রিয়া তাসলি যে হাদিস তা সিহে হাদিস সহ তাহকিকে হাদিস সহ অনেকগুলো বিষয় তো ওই সবগুলো সম্বল যখন আপনি আসলে নিবেন সেক্ষেত্রে আপনিও কথা বলে তৃপ্তি পাবেন আমরাও কথা বলে তৃপ্তি পাবো কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদেরকে আজকে ডিসকাস এবং সিদ্ধান্তে যেতে হবে হয় আট না হয় বিশ কেন কারণ হচ্ছে এই বিষয়টা তো মীমাংসিত বিষয় এই বিষয়টা হচ্ছে উম্মতের শত সিদ্ধ ধারাবাহিক একটা আমলের বিষয় যেই বিষয়টা যারা আজকে সহি আকিদা বলে দাবি করে তারাও যাদেরকে মানে সেখানেও হচ্ছে তাহলে সেই বিষয়টা নিয়ে যদি আগের জায়গায় থাকলো তাহলে তো আর বিচার মানি তালগা সামার মতো হয়ে গেল তো আজকে আপনি আমাদের সাথে দারিলিক যুক্তিতে আসছেন যখন দারিলিক যুক্তিতে আসছেন আপনি এই কথা বলা যে আমার সম্বল এটা মোসান্নাফ আমি চিনি না আমার সম্বল এটা আমি অন্য হাদিসে কি তার চিনি না সেক্ষেত্রে আমরা আপনার ভাই হিসেবে মানবো একটু বলি নেই বলেছেন তো তাহলে আপনাকে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে দেখাচ্ছি একের পরে এক আমাদের জন্য মেশকাতের হাদিস ছাড়াও যে হাদিস আছে এবং রয়েছে এই বিষয়গুলো ভাই আপনার জানা উচিত এবং উম্মতে মুসলিমার জানা উচিত এবং প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা সাহাবাই কারামদের মধ্যে যখন কোন একটা বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় সেই বিষয়টাকে ইজমায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ইজমা বলা হয় ইজমায় সাহাবা ইজমায় সাহাবার উপরে কথা বলার কোনো সুযোগ থাকে না সেক্ষেত্রে যদি কেউ এই কথা বলে যে না আমি সাহাবিদের ইজমা মানব না কিংবা সাহাবিকে মানব না নবীকে মানব ক্ষেত্রে এটা একেবারে অযৌক্তিক অবান্তর এবং একটা মিথ্যা কথা বানানো কথা এই জন্যই যে সমস্ত হাদিসগুলো থেকে ওইগুলা কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলোকে তাহাজুর না মেনে যদি তারা ভিতে নিয়ে আসা হয় সেগুলো অবশ্যই ওই মানেরই অগ্রহণযোগ্য এবং এক পর্যায়ে মিথ্যার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তো যাই হোক আপনার প্রথমে জানা দরকার এবং আপনি জেনে নেন এবং আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান সেটা হচ্ছে প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বিশ রাকাত পড়েছেন দলিল মোসান্নাফ ইবনা আবি সাহেবার হাদিস যেটা ইবনা আব্বাস থেকে বর্ণিত নবীজি পরবর্তী এখন নবীজির নামাজের রূপ কেমন ছিল 
সেই রূপটা আপনি প্রথম হাদিস থেকে পেশ করতেছিলেন যেটা বোখারি শরীফে আসছে মুসলিমও আসছে যে নবীজি তিন রাত আর কোন কোন বক্তব্য অনুযায়ী চার রাত তারা বিহের নামাজ জামাতের সাথে পড়েছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে নবীজি কয় রাকাত পড়লে প্রশ্ন হয় না কয় রাকাত পড়লেন এই কয় রাকাতের বিষয়টা নিয়ে একেবারে শুরু যুগ থেকেই ওলামা একরামদের মধ্যে ডিমত ছিল তো যে জায়গার মধ্যে সে তারা নিশ্চিত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে নবীজির বিষয়টা কত এটা হাদিস থেকে স্পষ্ট না তবে ইবনে আব্বাস সদি আল্লাহ তালানুর এই হাদিসটা যেহেতু উম্মতের মোতাবাতির আমলের সাথে মিলে আর কোনো দয়ফ হাদিস হলেও দয়ফ ইয়াসির দয়ফে খফিফ হাদিস যখন উম্মতে মোতাবাতির আমলের সাথে মিলে যায় তখন সেটা একদম তাওয়াতুর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তো এখন যেহেতু অমর রদি আল্লাহ তালানুর জমানায় এসে বিষয়টা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল এবং এটাই উম্মতের ঐক্যমত এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে আমি এটা বানায় বলতেছি কি না যে ওমর রদি আল্লাহ তালানুর সময় এসে এটা ঐক্যমত হয়ে গেছে ডিসিশন হয়ে গেছে এটা আমার বানানো কথা না আমি আপনাকে কয়েকটা দলিল দিচ্ছি এটার উপরে এক নম্বর দলিল হচ্ছে যেটা মেরকাত শরীফে তিন নম্বর খন্ডে একশো চৌরানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠে এসেছে মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আজমা সাহাবু আলহামদুল্লাহিন <laughs> যে এই বিষয়টা অর্থাৎ তারা বিহের নামাজ বিশ রাকাত হওয়ার বিষয়টা উবাই ইবনে কাব থেকে বর্ণিত এবং এই বিষয়ে সাহাবাই কারামদের মধ্যে কেউ মতবিরোধ করে নাই এই যে এই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দারু এহিয়ায় তোরাজ থেকে ছাপা হয়েছে দুই নাম্বার খন্ডে সত্তর নাম্বার পৃষ্ঠা আপনি কি দেখতে চান আচ্ছা ঠিক আছে ওনাকে একটু নিয়ে দেখা দেন এই যে এখানের মধ্যে লেখা আছে এই শ্রী না আর আবার আপনি আমার দিকে খেয়াল করেন তাহলে সুবিধা হবে কারণ সময় নেই আলমোগনিটা দেখেন আলমোগনি আলমোগনি জি পাইছেন তো পাইলাম আচ্ছা আরেকটা কিতাব যেটা আমার হাতে আছে আল মোগনি এই যে গ্রন্থ এই গ্রন্থের দুই নাম্বার খন্ডে তিনশো ছিষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠা ইমাম ইবনে কুদাম আল মাকদেসি রহমতুল্লাহ আলাই লেখেন মা ফাহু আমর ও আজমা আলহ সাহাব ফি আসরিহি আউলা বিল ইত্তেবাই যে অমর রদি আল্লাহ আনহু যা করেছেন এবং যার উপর উম্মতকে এজমা করিয়েছেন ঐক্যমত করিয়েছেন সেটার উপরে আমল করাই হচ্ছে আমাদের জন্য উচিত তাহলে এটা এই আলমোগনি নামক কিতাবের মধ্যে রয়েছে এখন আপনার ভুলটা ভাঙাই দিচ্ছি দলিল ছিল না এটা আমাদের মধ্যে প্রচার হচ্ছিল আমি সে বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং আমার যোগ্যতা এবং আমার সম্পর্ক সব কিতাপ করেছি এখানে যে এত ব্যাপক কিছু মানে উপস্থিতি হবে এটা কিন্তু আমি জানি আমি মনে হচ্ছে হয়তো হালকা পাতা একটা আলোচনা করতে হবে না ঠিক আমার আমার চেতনায় আমার চিন্তা কিন্তু এটা অনেক বেশি বড় হয়েছে আর কি যা হোক ভাইজান আচ্ছা ঠিক আছে আলমি ভালো ভাইজান আমরা আজকে আলোচনায় এতটুকু আমি সব কিছু হাত করে আমাদের সমর্থন সাপোর্ট দিয়ে আমার কথা এই যে আমরা উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাই সাল্লাম আমাদের মধ্যে তারাবির যে সমস্যা চলছে এই সমস্যা কিন্তু আমার আমি আজকে এটা সমাধান দিতে পারছি না হ্যাঁ এটা আমি দেখলাম 
ইবনে আব্বাস ইবনে আব্বাস থেকে পড়লাম হাদিস পেলাম হ্যাঁ কারণ আপনার যে হাদিস দেখালেন এগুলো তো হাদিস এগুলো দলিল কাজ এই দলিল গুলো পিছনে আমার আর একটু মেধা আমাকে ব্যয় করার সুযোগ দিতে হবে হাজরাত কাজে আপনার প্রতি আমার আরো বিশেষ অনুরোধ হয় এই আজকে আমি আলোচনার যেটুকু করার সুযোগ পেলাম আলোচনায় ফিনিশিং দিতে পারলাম না তবে এই তারপরে আপনারা যে বিষয় এত লম্বা শ্রম দিয়ে আসছেন কিন্তু আমি এই বিষয়ে এত লম্বা শ্রম দিইনি শুধু আজকের জন্য নয় এই বিষয় সত্য বিষয়টা উন্মতের কাছে পৌঁছানো আমাদের ইমানি নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই হ্যাঁ আমাদের যুবকরা সতত এটা চালিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই আজকের প্রিপারেশন না জি না এটার পিছনে মেহনত ছিল বিধায় আজকের এই উপস্থিতিটা সম্ভব হয়েছে আলোচনা করার একটা পরিবেশ সম্ভব হয়েছে তাই আজকের আলোচনাটাকে আমরা স্বাগত জানাই আমরা সামনের দিকে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করার সুযোগ নিব যাতে করে আমাদের জন্য সঠিক কথাটা নির্বাচিত হয় আমি তো সব বলে দিলাম আমি তো সব বলে দিলাম আমি আপনাকে দেখাইছি যে এই পাবলিকেশনস এর বই এটা কিন্তু আমরা বের করি নাই পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত যে বইটা আমি আপনাকে দেখাইছি মনে হয় খেয়াল করে শোনেন না এই সময় পিস পাবলিকেশন এটা আমাদের পাবলিকেশন না যারা আট টাকার তারাবির আমাদের দেশে প্রচলন করছেন এবং যেটা নিয়ে যারা সবচেয়ে বেশি বক্তব্য দেন তাদের নিজস্ব প্রকাশনী এই পিস পাবলিকেশন এর বই রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্র্যাকটিক্যাল নামাজ সেখানে তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী তারাবি নামাজ বিশ টাকাতের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে আমি আপনাকে পরে সেটা শোনাইছিলাম আপনি মনে হয় খেয়াল করেন নাই এখন আপনার এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ওই সময় জানতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আপনি এর ব্যাপারে কোনো কথাই বলেন আমি কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট বলছিলাম এক নম্বর পয়েন্ট বলছি যে রসুল করিম সাল্লাম থেকে তারাবি নামাজ বিশ টাকা প্রমাণিত মোসান্নাফ ইবনা বিষয় এবার ওই হাদিসটা আমি পড়ছি এবং সিরিজের সহি হাদিস সেটার প্রমাণও মহাদিসদের বক্তব্য অনুপাতে আপনাকে দিছি যে তারাবি নামাজ বিশ টাকা দমি থেকে প্রমাণিত এরপরে সাহাবায় ক্যারাম থেকে প্রমাণিত আপনাদের যারা আট টাকা পড়েন আর কি যারা দাবি করে তাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইয়ের মাধ্যমে এটা আমি আপনাকে বলেছিলাম এই ব্যাপারে কিন্তু আপনি কোনো সমাধান দেন নাই যে ব্যাপারে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আচ্ছা মোহতারাম আচ্ছা আপনি তো এগুলোর জবাব শোনেন নাই আমাদের কাছ থেকে মুরব্বি আচ্ছা শোনেন এটা স্বাভাবিক নিয়ম আপনি যে মানবেন না এটাই স্বাভাবিক কারণ আমাকেও এভাবে করলে আমি হয়তো মানতে চাইতাম না কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এখানে আপনি রয়েছেন যিনি আমাদের সমন্বয়ক তো উনি এখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন প্রায় পুরো সময়টাতেই তা আপনি তো অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে বিষয়গুলো আসলে কি হচ্ছে আপনি যাকে নিয়ে আসছেন ফার্স্ট টাইম ওনার অপরাগতা যে ওনার সম্বলী হচ্ছে এই কিতাবটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা যে এতগুলো কিতাব দেখিয়েছি এবং আমাদের এতগুলো ওলামায় কারাম জমা হয়েছেন এখানে আমাদের একটা দাবি আপনার কাছে থাকতেই পারে প্রিয় ভাই আগামী দিন আমি হয়তো মারাও যেতে পারি আরেক ভাই এখানে নাও আসতে পারে তাহলে এই যে আমরা একটা শ্রম দিয়ে আসলাম আমাদের রেজাল্ট কি তাহলে সেটা অবশ্যই আপনি দিতে হবে যেহেতু আপনি সমন্বয়ক এবং আপনি একজন উদ্ধতন ব্যক্তিবর্গ এবং আপনার একটা মান রয়েছে আমরা আপনার কাছ থেকে সেটা চাই উনি যদি চায় ওনার সমস্তগুলোর অক্ষর অক্ষর আমরা জবাব দিব যে ওনার আম্মাজান আয়সার হাদিস থেকে আমি যদি ওনাকে প্রশ্ন করি যে আম্মাজান আয়সার যে হাদিস আপনি আমাকে পেশ করছেন এটাতে বলা আছে যে চার রাকাত পড়তেন আচ্ছা আপনি কি তারাবির নামাজ চার রাকাত পড়েন একসাথে তাই তাহলে বুঝেন না কেন এই হাদিসটা এই হাদিসটা তারাবিন না এটা তাহাজুদের হাদিস কথা বুঝতে পারছেন তো আমার ওই যে হাদিস আপনি দলিল দিচ্ছেন এটাই আপনার জন্য দলিল 
যেখানে চারের কথা আছে একসাথে তার মানে এটা তাহার যুদ্ধের নামাজ সুতরাং আপনার প্রথম দলিলটা শেষ বোখারি মুসলিমের দলিল শেষ হয়ে গেল বাকি থাকলো পরবর্তী যে হাদিসগুলো আপনি দলিল দিচ্ছেন এগুলোর ব্যাপারে মোহাদ্দিসিনরা সুস্পষ্টভাবে কিছুকে তো একেবারেই প্রায় জাল পর্যায়ে পৌঁছে যায় পরিত্যাজ্য সাজ এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় তো আপনি ওই ধরনের হাদিসকে ধরে আছেন সুই হাদিসটা আপনি গ্রহণ করছেন না অথচ দাবি হচ্ছে আমরা সুই হাদিস গ্রহণ করব তাহলে একটা সিদ্ধান্ত আমাদের বুঝতে হবে জি বলেন জি আচ্ছা আপনি আমি আচ্ছা শেষ করেন শেষ করেন বিশ রাখা তার হাদিস আমি দেখতে পেলাম তাহলে এটা আমাদের একটা বড় ধরনের একটা চিন্তা ভাবনার বিষয় যেখানে আমরা দেখলাম যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম জামানায় তারাবির সংখ্যাটা সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সেটা নির্ধারিত হয়নি কিন্তু এখন আমি হাদিসে দেখলাম যে আপনি যেটা দেখালেন যে তাতে বিশ রাখাত নামাজ আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম জামানায় হয়েছে কাজে আল্লাহর বান্ধব এখন কথা হচ্ছে আমার যেহেতু এই এই যে কথাটা এটা বিষয় আমার আরো জানার দরকার কাজে আপনাদেরকে আবারও বলছি যেহেতু আমরা তারাবির নামাজের একটা সঠিক সংখ্যায় উপনীত হওয়ার জন্য আজকের মেহনত যেন আমাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে যায় কাজে এ বিষয়টাকে আমাকে আবার জানার সুযোগ দিতে হবে আজকে আমার কথা হচ্ছে আমার মনে যেটা পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে আমি আজকে ওখানে গিয়ে কাজটা চালু করি চালু করি এবং এই বিষয়টা আমাদের মাঝে একটা সমাধানের রূপ নেই তার জন্য প্রয়োজন বোধ আমরা পরবর্তী আবার এটা আমার এই খেয়াল নেই আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে हादिस देखल समस्या पड़े गई तो मन करा कत क्या আপনি আমি জানি না ঠিক কিন্তু যারা জেনেছেন যারা নবীজিকে দেখেছেন এরকম একটা দল দুনিয়ার মধ্যে ছিল না ছিল না মোহতারাম আপনি বললে ভালো হয় যারা নবীজিকে দেখেছেন নবীজির আমল দেখেছেন ওই ধরনের একটা দল দুনিয়াতে ছিল কি না সাহাবাই কারামগঞ্জ ছিলেন ওমর রদি আল্লাহ তালু উবাই ইবনে কাব রদি আল্লাহ তালু তামিমে দারি এরা কি সাহাবির অন্তর্ভুক্ত নাকি বাহিরের কেউ कारा ওই সাহাবাই কারামদের মধ্যে একজন অমর রদি আল্লাহ তালু একজন উবাই ইবনে কাদ তারপরে আরো অন্যান্য যাদের নামগুলো বললাম তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন সেটাকে ইজমাই সাহাবা বলে এরপরে সংশয় কিসের এটা কি কোনো সাহাবি লেখা কিতাব এটা কোনো সাহাবি লেখে গেছে নাকি তো তাহলে বুঝেন না কেন তাইলে যেহেতু সাহাবি লেখে যায় নাই ওইটাও না এটাও না তাহলে সাহাবাই কারামের কাজটা বর্ণিত হয়ে আসছে হাদিসের কিতাবে আর আপনি আমার সাথে শুরুতে কিন্তু মেনে নিচ্ছেন যে কিতাব না আমরা হাদিসকে মূল লক্ষ্য রাখবো তাহলে হাদিসকে মূল লক্ষ্য রাখলে ইবন আবি সাহেবারটা হাদিস আবদুর রাজাকারটা হাদিস আরো আরো হাদিসের গুলা হাদিস ওই হাদিসের মধ্যে আছে যারা নবীকে দেখছে তাদের মধ্যে অন্যতম সাহাবি অমর যে অমরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে সে যদি কেউ মোহাদ্দাত হতো তাহলে সেই হতো হজরত অমর রাজি আল্লাহ তালু অন্যান্য ভাষ্য অনুযায়ী নবী হলে হতো অমর রাজি আল্লাহ তালু অমর রাজি আল্লাহ তালু ব্যাপারে হুজুর যেটা বললেন শয়তান দিক দিয়ে যায় না তাহলে এই মানের লোক এবং হাদিসের মধ্যে জি জি তাদের জামাতকে বলা হয় জামাতে সাহাবা ওই জামাতে সাহাবার আমল ঐক্যমত সিদ্ধান্ত বিশ রাখাতের উপর তাহলে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায় প্রশ্ন কি ওই যে আম্মাজান আয়সার হাদিস যেখানে তো আছে আট যেটা আপনি বারবার বলতেছিলেন প্রশ্ন থেকে যায় না আচ্ছা আমাজান আয়সা থাকতেন কোথায় জি জি না 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 মানে বুঝার জন্য প্রশ্নটা করছেন অভিজিৎ হুজুরায় থাকতেন 
না আপনি মাইন্ডে নেবেন না বুঝার জন্য বলছি মসজিদ নবীতে থাক মানে পাশেই হজরার মধ্যে থাকতেন আচ্ছা জি 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 না আচ্ছা এখন আবার আপনি আসেন এখন আপনি আসেন তাহলে যিনি আম্মা যান নবীজির স্ত্রী নবীজির আমল দেখেছেন এবং নবীজির আমল থেকে একটা আমল তিনি বর্ণনা করেছেন আপনি যেটা বলতেছিলেন আট রাখাত নাকি এটা তারাবির উপরে সেই মসজিদে ওনার ঘরের পাশে সাহাবাই কারাম বিশ রাখাত পড়লো উনি কিন্তু কিছু বলেন নাই আম্মাজানের পক্ষে কি এটা সম্ভব যে যিনি দেখেছেন নবীজিকে আট রাখাত পড়তে তারাবি তার হুজরার পাশে এতগুলা সাহাবাই কারামের ঐক্যমত সিদ্ধান্তে নামাজটা পড়া হচ্ছে বিশ টাকা তিনি সেটা কিন্তু মেনে নিলেন তো কি বোঝা যায় আসলে আম্মা জানা আসার হাদিসটা হচ্ছে তারা তারাবির উপর না তাহার যদির উপর আট রাখাতের যে হাদিস এগুলা তারাবির উপর না তাহার যদির উপর এগারো তেরো সতেরো যাই বলেন এই সবগুলো হচ্ছে তাহার যদির উপর এগুলো একটাও তারাবির উপর না সুতরাং উম্মতে মুসলিমার সর্বোচ্চ পর্যায়ের গ্রহণীয় মানদণ্ড সাহাবাই কারাম এদের ঐক্যমত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে তারা বিন নামাজ বিশ এবং সেটাই চলে আসছে এবং আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে দিচ্ছি বারোশো চৌরানব্বই শতাব্দীর আগে হিজড়ি শতাব্দীর আগে পৃথিবীতে কেউ কোনো দিন এই আট টাকাতের সপক্ষে এইভাবে বিশ টাকাতকে বেদাত বলে মতবাদ প্রকাশ করেন নাই বারোশো পঁচাশিতে হোসাইন বেটালভীর আগে এই ব্যাপারে মতামত দেয় নাই আরবের মধ্যে শেখ রেফাই তেরোশো শতাব্দীতে গিয়ে মতামত দিয়েছেন সর্বশেষ শেখ আলবানি এটার সপক্ষে মত দিয়েছেন কিন্তু দলিলের বেলায় শূন্য সুতরাং ওই শূন্য দলিলের সপক্ষে ওদের বই যদি আপনি কেয়ামত পর্যন্তও পড়েন তাদের সপক্ষে যদি আপনি মত পর্যন্ত থাকেন এই ব্যাপারে কোনো ফলাফল আসবে না সুতরাং ব্যাপার একটাই ভাই সাহাবাই কারামের সুন্নাকে আমরা মেনে নিই আলাইকুম বি সুন্নাতি ও সুন্নাতিল খোলাফাই রাশিদি আপনি আমার জব তো বুঝেন নাই আচ্ছা আমি 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 একটু বলতে চাইতেছি প্রয়োজন নেই যেহেতু উনি ওই তাল গাছটা আমার এইটাই বলতেছেন ওইটার কোনো 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 সমাধান নাই আমরা আমাদের যুক্তি যেটা দেখাইছি আশা করি হুজুর মেনে নেবেন আর গিয়ে আর আটটা হাত বড়াবেন এই 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 রকম আর এই ফেতনা সৃষ্টি করেন না যে জায়গায় পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে আপনি যে হাদিস পড়ছেন আমি ওই মালিবাগ মাদ্রাসার সাথে জড়িত আপনি যে হাদিসটা পড়তেছেন এটা স্পষ্ট স্পষ্ট লেখা আছে ব্যাগকে আছে আপনি ওইটা বুঝতেছেন না আপনি বলতেছেন এইটা এইটা তো কোনো সমাধান নাই আমার মনে হয় আর এই ব্যাপারে আমাদের আর কোনো ডিসকাশন দরকার নেই আমরা আমাদের দায়িত্ব যেটা আমরা পালন করছি মানা না মানা আপনার ব্যাপার তবে দয়া করি আর আপনি আট টাকাদের উপরে কোনো যুক্তি দিয়েন না আর এই ব্যাপারে আশা করি আপনি আপনার মসজিদে গিয়ে আর এই এই আট টাকাদের না করে বিশ টাকাদের ব্যবস্থা করবেন কারণ একটা জিনিস শুনেন একটা মিনিট এইটা স্টাবলিশ একটা জিনিস খেয়াল রাখেন মানুষ আসে কোরআন প্রথমের জন্য আপনি আট টাকা পরে বাইর করে দিলেন তাদের তো কোরআন প্রথম হবে নিশ্চয় হবে না দুই নম্বর হইল এই তারাবির নামাজ যত বেশি পড়বে সোয়াবের কাজ আপনি সোয়াব থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতেছেন তিন নম্বর হইল আমরা মক্কা মদিনারে ফলো করি আপনি ওইগুলারে অস্বীকার করতেছেন তার মানে তাল গাছটা আমার অবশ্যই এটা জয় ফাদিস এটা এটা জয় ফাদিস না রমজান মাসে না এটা হলো তাজুদের আর আর কোন দরকার নাই আলাপের দরকার নাই আপনি বলেন আপনার আপনার সাথে আর আলাপ করার করবো না আজকের এই তারাবি নামাজের যে বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের আলোচনা সবাই হ্যাঁ আমি হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি আজকের যে বৈঠক তারাবির নামাজ আট টাকা না বিশ টাকা ও আমি পরিচয়টা না প্রকাশ করি আমি এটা আপনাকে বলছি কেন সেটা পরে বলছি এটা আপনাদের সে পরে বলি পরিচয়টা না প্রকাশ করি আমি সর্বোপরি বিশ্বাস করি আমি আল্লাহ সৃষ্টি একজন মান্দা হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উম্মত মুসলমান তো আমার ওখানে আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি সেখানে তারাবির নামাজ আট টাকা পড়া হয় এবং আমিও পড়েছি 
পড়েছি বর্তমানে পড়ি না তো আমি এই বিষয়ে আমি নামাজ পড়ি হচ্ছে শাহ সাহেব বাড়ি দামি মসজিদে ওখানে যে ইমাম সাহেব উনি এক সপ্তাহে বলল যে তারাবির নামাজের বিষয়ে উনি বক্তব্য দিয়েছে সেখানে বলেছে যে যদি আমরা আট নালকা নামাজের পক্ষে কোনো দলিল আদি দেখাতে পারি সেটা তার সামনে উপস্থাপন করার জন্য তো এটার পরে আমি আমার মসজিদ ইমাম সাহেবের সাথে কথা বললাম যে আসলে আমরা যে আট টাকা নামাজ পড়ি আমি হচ্ছে জেরা লাইনের ছাত্র মাদ্রাসার বিষয়ে আমার এতটা জ্ঞান নেই তবে হচ্ছে কিছু বই বুঝতে পড়ে কিছু জেনেছে তো এই বিষয়ে আসলে আপনার কি বক্তব্য আছে এরকম সপক্ষে আপনি কোনো দলিল উপস্থাপন করতে পারেন বা দিতে পারেন কিনা আমি এটাকে প্রশ্ন করেছিলাম তো উনি বলেছে যে আসলে আমার এ ধরনের এত কিছু জানা নেই তবে আমরা জানি আমাদের পূর্বের সূত্র থেকে চলে আসছে এবং সেই অনুযায়ী আমরা এটা পড়ছি তা আমি ওনাকে বললাম যে যদি আমি আপনাকে এই বিষয়ের উপরে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আপনাকে সংগ্রহ করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে আপনি এই তারাবি নামাজটাকে বিশ টাকা পড়ানো শুরু করতে পারেন কি না তো উনি বলল যে ঠিক আছে আপনি যদি আমাকে সহযোগিতা করেন এই বিষয়ে আমি চেষ্টা করে দেখব করার পরে যাই হোক উনি এই বিষয়টা নিয়ে মোট গ্রামের মসজিদে আলোচনা হয়েছে এবং এটার বিষয়ে সব মানে গ্রামের মানুষ আসলে শিক্ষিত মানুষ না হলে মানুষকে বোঝানো কঠিন একটা শিক্ষিত মানুষকে একটা কথা একবারে বললে যত সহজে বোঝানো সম্ভব একজন অশিক্ষিত মানুষকে সে কথাটা দশ বার বলে বোঝানো সম্ভব না তো এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে তা আমি বলেছি যে আপনি যদি উদ্যোগ নেন মানে এখানে আলোচনার পরে ওনার সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে অনেক অনেক মন্তব্য করেছে যে এতদিন আমরা এটা পড়ে আসলাম আপনি এবার কোথায় ফেলেন ইমাম হিসেবে রাখবেন এরকম অনেক কিছু কথা বলেছে তারপরে উনি আমাকে এই আমাদের উনি আমার আমার থানাই বাড়ি আমার নাম্বার দিল উনি আপনি একটু সঙ্গে কথা বলেন পরে ওনার ফোন নাম্বার নিয়ে আমি কথা বললাম তো উনি বলেছেন আট টাকা নামাজের সপক্ষে দলিল আছে তা বললাম ঠিক আছে যদি দলিল থাকে তাহলে আমি আমার মেয়ে সাথে ওখানে কথা বলি ওদের সঙ্গে একটা বসার ব্যবস্থা করি যে হ্যাঁ এটা আসলে কোনটা সঠিক বা আমরা যেহেতু নামাজ আদায় করি কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে না আমার নিজের স্বার্থে আল্লাহকে রাজি এবং খুশি করানোর জন্য সেহেতু যেই জিনিসটা সঠিক আমার মনে হয় সেটাকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত তারপরে ওনাকে আমি কথা বলে আমার মসজিদ ইমাম সাহেব এখানে আছে আব্দুল খায়ের নমানি সাহেব ওনার সাথে যোগাযোগ করলাম যার প্রেক্ষিতে উনি সহযোগিতা করে আজকের বোঠাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে এখন আজকের যে বিষয়টা আমি দেখলাম আমি আগে বলেছি যে আমি জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করেছি মাদ্রাসার বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য আমি সবগুলো শুনেছি উনি একটা দেখাইছে আপনার অনেকগুলো দেখাইছেন এটা স্পষ্ট প্রমাণ আছে কিন্তু যেহেতু আমি আসলেই এই বিষয়গুলো শুনেছি আসলে এগুলো ইজনবার পড়ে দেখা নাই বা জানা নাই তো এই বিষয়ে আমাদের রাজারবাগ জামে মসজিদের কেন্দ্র ইমার সাহেব আছে ওনার ওনাকে আমি কিছু বলার জন্য ওনার পরে আমি দায়িত্ব দিচ্ছি আপনাদের আলোচনা শোনার পরে উনি যেহেতু প্রমাণ দেখেছেন খুব সীমিত দেখেছেন খুব সীমিত আপনার অনেকগুলো দেখেছেন এবং এই সংক্রান্ত বই আমার কাছেও আছে আমি না পারেননি বলতে উনি না উনি বল উনি না আমি আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি যে আমি যেহেতু মাদ্রাসার লাইনের ছাত্র না সেহেতু তারা বিনা তাহাজুদ এটা আমার জন্য নির্ণয় করা কঠিন এই জন্য আমি এটা এটা বিষয়ে আমি বলব না তবে আপনারা যে দলিলগুলো প্রমাণ দেখিয়েছেন আমি বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন ইমাম জনের সাথে কথা বলে আমার কাছে তাদের নাম্বার আছে মোবাইল নাম্বার আছে নাম আছে আমি অনেকের সাথে এই বিষয়ে কথাগুলো শেয়ার করার পরে তারা সবাই একই কথাই বলেছে তারা বিয়ের নামাজ বিশ টাকা আট টাকা তো কোথাও কোনো সপক্ষে আমার দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যদি একশো পার্সেন্টের মধ্যে ভোট যেদিকে বেশি যাবে আমার কাছে মনে হয় যে সেটাই গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত এখন এখন এখানের বিষয়ে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আপনারা অনেকেই আছেন আর উনি আছে একা সেহেতু উনি একটাই দেখাইছে আপনারা অনেকগুলো দেখাইছেন এখানে অবশ্যই আপনাদেরটাই বেশি আছে তো আমি এজন্যই আমি এই বিষয়টাতে আমাদের কেন্দ্র মসজিদ ইমাম সাহেব আছে ওনাকে এই বিষয়ে যেহেতু উনি নামাজ থেকে শুরু করে যা কিছু সব কিছু ভালো জানেন উনি একটু কথা বলবে আমার পক্ষে আর কি আমি এটাকে অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین دربر لاکھو کتی شکریہ اللہ رب العالمین امدر کے پویتر رمضان ماشے ایک تی دینی مجلی سے برشے کی چو علمی آلو چنا کرا رہے بہن سربن کرا رہے توفیق دان کرے چھن ایجا نشبائی دیل تھے کہ شکریہ دے کرے الحمدللہ ای بھائی گوتو دو ایک دن آگے تینی امار کا سیرش دن گوتو شبتہ ہے ارکیشے چھن بیش شکت ترہ بھی پکھے کنو دوری لات سے کنا ایر پر آمی تک مارکز الدعور آمین التعلیم مران عبد المالک شاہ بیر زیبو یاد چھن شیٹر شندھن دیلام तो जब ये पूरे बिस्तरी तो उन्हीं आरो अनेक गुलाब बोझ शंकर हो कर चें तो आज के आमिजों को निखने ऐसे थी आमी व्यक्ति को तो फिर बिश्चा का तराबीर पक्के बाम बिश्चा का तराबीर नमस्त निजो आदाय करी किंतु तार पर आमी आज के ये भाई पासे बोझ थी एवं उन्हीं प्रथम राजा बाग मुश्तिदामर अभी जो वास्तविक अर्थे मस्जिद मध्य निरपेक्ष भावे विचार विश्लेषण करी आज के दुई पक्ष जो दलिल उपस्थापन कर मध्य को बस शक्तिशाली मस्जिद मस्जिद आल्ला तलार घर एर मध्य बस हानाफी मजहब के अनुसरण करी अन्न का अनुसरण करी ओ दृष्टिकोण के बद दिए हमारे निरपेक्ष भाव जो मन हो इबने आब्बास त्राणुर जी हदीस सामने उपस्थापन कर ई हदीस टा विशुद्ध ना कि दुर्बल सही ना द्वाइफ ई विषय टा ओ गवेशुना कर आर कोनो जायगा नहीं करुन हदीस टा कि भावे सही होए कि भावे दुर्बल होए शेही विषय गुलो मुहादिसी ने करम बोलना करें चेन एवं शुद्ध हवा बा दुर्बल हवर जे किताब गुलो जे किताब इर मध्य में हम लोग जानते पाए शेही किताब गुलो रेफरेंस � ऐतनी है नोटुन करे गवर्नमेंट करा रहा है कुनो रास्ता में देखते हैं कारण गवर्नमेंट जी किताब गुलो थे क्या मैं करूँ शेही किताब गुलो रेफरेंस से खाने दावा हुए थे बंगालों से ना करा हुए थे तो एक जन इब्ने अब्बा सुदूल्लाह हज़रान हूँ जी हदीस टा एवं मुसलमानी फिब्नाबी शहीबशंपुर के इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने एक हजार रुपए हदीस तारक से ग्रहण करें चें तो ऐसे को मैं एक जन व्यक्ति लेखा जी किताब शेइ किताब इर मुद्दे इब्ने अब्बस सुदूल्लाह हुत अल्लाह हुम मुत्ते एक जन साबी तीनी बोलना करें चें बीस शकत तराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम पढ़े चें है रमजान म ऐता अमरा जाने की ना संधो हुआ सेर की हैं अमरा जरा आठ टकते पक्खे अच्छी मुतावतीर काके बोला है ऐता अमरा शादन मनुष्य बुझ बुना मुतावतीर एक ता एक ता जिन्स मुतावतीर हिले शिरर मान अपना शर्बत्सो पोड़ जाए चुरे जाए कुरान अमदेर कसे जेटा ऐसे चे अमदेर कसे मुतावतीर कुरान अमदेर कसे ऐसे � आमादेर की तबे रेफरेंस दे मुहादिस ने की तबे रेफरेंस दे बोला होलो जेही तब मुतावतीर पोर्ट जाये चले आज से तो ऐसे नो आमी जो दे निरोपेक्षो भावे बोली आर मिश्कत श्री फिर जे हदीसे रेफरेंस दे हुए चे ऐटर जे दूर बोलता गुलो प्रकाश करा हुए चे आयशरों दुल्लो उतरान हाथी के बोलनी तो हदीस � मुस्तिद नौ भी तेरे को तराबीन नमाज बिश्चकत चालू हुई लो आरायशस दिक्रो दिल लाहू तरान हाई विदाते विरुद्धी किस बोलन ना ये तो हुई तो परना जय हो शर्बु शकुल लामर का सेटी मने हुए से एवं आमी आलर घर में दलिये टी बोलते परी जब आस्कर आलोचना थे कि आमी आमर आगेर समस्त एलम जो दिमी � समस्त ओलामाई क्रम एवं साहबाई क्रम ओलामाई क्रम ना बोलते साहबाई क्रम में शर्बत शुम्मत शिद्धन तो एक हद से आमदें भीतर को करा रहनो तुम कुनो कुनो शुजुक नहीं अखन आम्र जरा आश्चर्य ये भाईर कथा जेटा बोल बो हुट करे एक तरह जिन्स मिने ना हो जाए ना उन्हीं आस्के दुली प्रमाण पेशन होय तो वे विषय
প্রিয় উপস্থিতি লম্বা সময় পর্যন্ত কোরআন হাদিসের পরস্পর আলোচনা আমরা শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে গেছে আশা করি যারা আলেম তাদের কাছে তো নতুন করে স্পষ্ট হওয়ার কিছু নেই যারা আলেম না লম্বা সময় পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে বসে শুনেছেন আশা করি তাদের কাছেও এখন আর কোনো কিছুই অস্পষ্ট নেই স্পষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চিত এবং আমাদের আজকের বিশেষ মেহমান আমাদের হজরত মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব যিনি আটাকাদের পক্ষে দাবি নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন উনিও দলিল পেশ করতে চেষ্টা করেছেন আমরা দেখেছি সেই দলিলগুলোর যথার্থ উত্তর আমাদের যে বিশ্বাকাদের পক্ষে ওলামায়কার এম উপস্থিত ছিলেন তারা পেশ করেছেন যাই হোক এই ভাইকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাব যে তিনি তার অক্ষমতা অপারগতাকে উনি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন এই জন্য তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং অবশ্যই আমরা এই ভাইকে এই আহ্বান করতে পারি যে আপনি যদি সত্যটা বুঝে থাকেন লম্বা সময় ওলামায় কালে আমার সাথে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে যদি আপনি সত্যটা বুঝে থাকেন আমরা অনুরোধ করব যে আপনি সত্যটাকে গ্রহণ করেন সত্যের পথে থাকার চেষ্টা করেন এবং আপনি যে কষ্ট সহ্য করে এখানে এসেছেন লম্বা সময় বসে আলোচনা করেছেন এই জন্য আপনাকে মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই আল্লাহ তালার কাছে অবশ্যই আমরা দোয়া করি জাজাক আল্লাহ আহসান আল জাজা এবং আমাদের বিশেষ করে আমাদের অনেক মুরুব্বী আলেম এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অনেক মুরুব্বী বড় বড় ওলা মাইকারাম আছেন আমি যদি বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করি হজরত মালানা মুফতি আব্দুল সালাম সাহেব যদি আমাদ বারাকাত হোম উপস্থিত আছেন ঢালকানগর মাদ্রাসার মোহাদ্দিস হজরত মাওলানা মুফতি রফি উদ্দিন সাহেব দামাদ বারাকাত হোম উপস্থিত আছেন এবং আমাদের আলোচকগণ বিশেষ করে আমরা দেখেছি হজরত মাওলানা মুফতি লুৎফুর রহমান ফরাইজি সাহেব এবং হজরত মাওলানা মুফতি শামসুদ দোহা সাহেব তারাও লম্বা সময় পর্যন্ত এখানে আলোচনা করেছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে এখানে তারা নিজেদের মতামত বা নিজেদের সুচিন্তিত অভিমতকে এখানে পেশ করার চেষ্টা করেছেন আর অন্যান্য যেসব ওলামায়কারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি সকলকেই যারা আলোচনা করেছেন তারা সহ অন্য সকল মোয়াজাজ ওলামায়কারাম যারা আছেন সকলকেই অবশ্যই মোবারকবাদ জানাই আল্লাহ তালার কাছে আমরা এই দোয়া করব আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলকে হকের পথে থাকার আহলুস সুন্না ওয়াল জামা নবীজির নির্দেশিত সাহাবাই কেরামের নির্দেশিত পথে যেন আমরা চলতে পারি এই তৌফিক কামনা করি আল্লাহর কাছে এবং অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি হজরত মাওলানা মুফতি রফি উদ্দিন সাহেব হজুর